இன்னிக்கும் அந்த மணிமண்டபத்தில் வள்ளூர் மணிமண்டபத்தில் அவர் நிகழ்த்துக்கு நிகழ்த்துக் கொண்டிருக்கிற லீலைகள் அவையும் அதில் இடம்பெற்றிருந்தன சோ இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவோம் இது ஒரு சிறிய தொகுப்பா தான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் போது அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்து சில நல்ல காட்சிகளை சேர்த்து விட்டு மெயினா நான் சொன்ன இந்த லீலைகள் அந்த மணிமண்டபம் கட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுதும் சரி கும்பாபிஷேகத்துக்கும் போது இன்றும் அவர் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் அதிசயங்கள் அதுக்கு பிரையாரிட்டி கொடுத்து இந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்த திருமதி மகாலட்சுமி சுப்பிரமணியம் அவர்களும் வலுவூர் ட்ரஸ்ட் அவங்களும் சேர்ந்து இதை செஞ்சிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் யூ ஓன் பிலீவ் இது அந்த ஒன் ஹவர் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நீங்க பார்க்க போற ஒன் ஹவருக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு வாட்டி பார்த்து ஹேண்ட்ஸ் எடிட் பண்ணது மகாலட்சுமி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் சோ அவருடைய அருட்கையினால் இது வருகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு இதை பார்த்து அனுபவிக்கிறது அவதரித்த உள்ளூரில் ஒரு மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஸ்ரீ சேஷாத்திரி சுவாமிகள் வழுவூர் டிரஸ்ட் அமைக்கப்பட்டு அது திருமதி மகாலட்சுமி சுப்பிரமணியன் அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு மிகச்சிறந்த குழு பாடுபட்டு வேலைகள் முறையாக திட்டமிடப்பட்டு இப்பொழுது மிகவும் பிரம்மாண்டமான முறையில் ஒரு மணிமண்டபம் வல்லூரில் வந்து கொண்டிருக்கிறது பல மகான்கள் சித்தர்கள் தோன்றிய இடம் தமிழ்நாடு ஸ்மரணாத் அருணாச்சலம் நினைத்தாலே முக்தியை தரக்கூடிய மிக முக்கியமான கஷேத்திரம் இந்த அருணாச்சல கஷேத்திரம் அப்படிப்பட்ட திருவண்ணாமலையுடன் தொடர்புடைய வந்தவாசி பக்கத்திலே பிறந்து வள்ளூர் என்கிற ஊரிலே பிறந்து அங்கு பால்யத்திலே சில காலம் வசித்து மோட்சபுரியாக காஞ்சிபுரத்திலே பல காலம் வசித்து இங்கு இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கெல்லாம் பல நன்மைகளை செய்து 
இங்கிருந்து கிளம்பி ஸ்வர்ணா தருணாச்சலம் என்கிற கார்த்திகை தீபம் கொண்டாடப்படக்கூடிய அந்த புண்ணிய கஷேத்திரத்திற்கு சென்று அங்கேயே தங்கியிருந்த விஷயமானது நம்முடைய தமிழ்நாட்டின் வரலாறிலே அந்த பக்தி பாரம்பரியம் அந்த தபசனுடைய பாரம்பரியம் என்பது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அது பழைய வரலாறு அல்ல என்பதை நிரூபணம் செய்யும் விதமாக பலருடைய வாழ்க்கையிலேயும் பல அதிசயங்களை உருவாக்கி ஏழ்மையை போக்கி பல்வேறு மனசுடைய கட்டங்களை எல்லாம் நீக்கி இப்படி பிறருக்கு நல்லதை செய்வதிலே ஒரு மனநிறைவை பெற்று இப்படி பெரியவர்களால் பெரிதும் நேசிக்கப்பட்ட அருணாச்சலத்திலே இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்கெல்லாம் நல்வழி காட்டி நன்மையை செய்த அந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் பிறந்த ஊராக வள்ளூர் கிராமத்திலே பக்தர்களுக்கெல்லாம் வசதியாக பல ஏற்பாடுகளை செய்து அந்த கும்பாபிஷேக விழாவானது ஹஸ்த நட்சத்திரம் பலருக்கும் அபய ஹஸ்தம் பயத்தை போக்கிய ஹஸ்த நட்சத்திரத்திலே சனிக்கிழமை என்று சாயங்காலம் அஷ்டபந்தனம் எல்லாம் சாத்தி கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் செய்ய இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் ஆஸ்திகர்கள் நம்முடைய தர்மத்தை தெரிந்து கொண்டு பக்தி சேவை நாம ஜபம் அன்னதானம் கும்பாபிஷேகங்கள் கோசம்பரட்சணம் புஷ்கரம் இந்த தேசத்திலே இருக்கக்கூடிய ஞான பரம்பரை மேன்மேலும் தொடர்வதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் நம்மால் இயன்ற கைங்கரியங்களை செய்து அனுகிரகத்தை பெற்று மேன்மேலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் அதற்கு குருவர்களையும் திருவர்களையும் பிரார்த்தனை செய்து நல்ல சங்கல்பங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் அரஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர் மறுபடியும் தாய் தன் குழந்தையுடன் கோயிலுக்கு சுவாமி கும்பிட கிளம்பி வந்து கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்திலே அவர்களை பார்த்த அந்த வியாபாரி ஓடோடி சென்று அந்த குழந்தையின் கையை தன் தலையிலே வைத்துக் கொண்டு தங்கக்கை 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 என்று கொண்டாடினார் முதல் பூமியாக நான் குழந்தையிடம் ஒரு கிருஷ்ண பிரகத்தை கொடுத்தேன் நேற்று ஆனால் நேற்று இரவுக்குள்ளேயே அனைத்து வீரர்களும் விற்று தீர்த்து விட்டன இது சாதாரண குழந்தைகளே தெய்வீக குழந்தை அதனால் தங்கக்கை தங்கக்கை என்று அவன் கொண்டாடினேன் என்று சொல்ல அதை பார்த்து தாய் வியந்து நின்றார் தன் சிறு வயதிலேயே தன்னையும் அறியாமல் தன் தெய்வீக சக்தியை உலகிற்கு உணர்த்திய அந்த குழந்தை யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த தங்கக்கை வேற யாரும் இல்ல நமது மகான் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் தான் 
அவர் உண்மை ஞானே கடுமையான கோடையையும் வற்றாத குளம் அது 
சுந்தரவதன பெருமாள்னு ஒரு கோவில நான் தரிசனம் பண்ணினேன் அந்த கோவில் வந்து யாராவது ஒரு கண்ணில் பட்டு அந்த கோவில் புனருதாரணம் பண்ணி அது கும்பாபிஷேகம் நடக்கணும் பெருமாள் அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு இது நான் நாலு மணிக்கு இந்த எபிசோட் படிக்கிறேன் அஞ்சரை மணிக்கு எனக்கு வழூர்லேருந்து ஒரு ஃபோனு இந்த போல வாசுதா வாசுநாதன் ஒருத்தர் பேசுகிற சேஷாந்தி சாமியில் பிறந்த ஊர் அது எங்கள் ஊரில் இந்த போல பெருமாள் கோயிலும் ஒன்று இருக்குது திருப்பணிக்கு அவசியம் இந்த கோவிலையும் நீங்கள் வந்து பண்ணி கொடுக்கணும் நீங்கள் அவசியம் வரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது வாக்கில் ஜனமணி கட்டுகள் திருமதி மகாலட்சுமி சுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய திருப்பணியை பற்றி கட்டுரை ஒன்று வெளிவந்திருந்தது அதில் இறுதியாக உங்கள் ஊரில் இருக்கின்ற பழமையான சிவனல்லது விஷ்ணு கோ பெருமாள் கோயிலை புதுப்பிக்க வேண்டும் என அணுகவும் என்று அவர்கள் தொடர்ந்து கொடுத்திருந்தார்கள் அதை அறிந்து அன்றிலிருந்து பல முறை திருமதி மகாலட்சுமி அவர் சுப்பிரமணி அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு முயற்சி செய்தேன் கடைசியிலே இசைவு தந்து எங்கள் ஊருக்கு வந்து மகா சத்குரு சேஷாத்ரி சுவாமிகள் பிறந்த இடத்தை கண்டார்கள் திருப்பணி செய்வதற்கு முயற்சி செய்து விடலாம் திருப்ப மணிமண்டபம் கட்டலாம் என்ற அன்றைய முடிவு எடுத்தோம்
பிரிவாட்டை கேட்கிறேன் என்ன இருந்து அதுக்கு பிரிவா பதில் சொல்றா சரி பிரிவா அப்படின்னு சரின்னு சொல்றேன் இந்தியா வந்துட்டு உடனே அதிஷ்டானத்துக்கு போய் பிரிவாட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பிரிவாட எனக்கு வழி காட்டணும் அப்படின்னு கேட்டுன்னு அப்போ இதை அங்க வந்துவா ஒருத்தர் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி இங்கதான் வழுவூர் தான் இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வழி காமிச்சா இந்த வழுவூருக்கு போய் போன உடனே மகானோட ஜென்மஸ்தானத்தை மிதிக்கிற போதுதான் அந்த வைப்ரேஷனும் அந்த ஊரும் கோவிலும் எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம்னு இன்னைக்கு அவன் அந்த எபிசோட சொன்னால அவனுக்கு கல்ல தண்ணி வரும் அவருடைய பிறந்த இடத்துல இன்றைக்கு வந்து ஒரு நினைவாளர் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் இருந்தது போது ஒரு மணி நான் வந்து வந்தவாசி தாலுகா அலுவலகம் சென்றிருந்தேன் அப்ப சொன்னாங்க இந்த தாலுகா அலுவலகத்துல தாசில்தாரா இருந்தவருடைய பேரன் தான் மகான் சேஷாதேவி சாமி என்று அவர் சிறு வயதுல வந்து இந்த தாலுகா அரசியல் விளையாடிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் உடனடியாக அந்த ஊருக்கு போகலாம் வலுவூர் அகன்ற ஊர் அது ஊர் காரணம் சொன்னாங்க இது வந்து சாமியோட அவதார ஸ்தலம் அவர் கிடந்த இடத்துல வந்து ஒரு துளசி மாடம் இருக்கு அந்த மாடத்தை எப்படின்னா வந்து சாணத்தால் விழுதுவோம் அந்த ஈரத்தன்மை அப்பயே இருக்கும் அப்படியே இருக்கும்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி அவர் கிடந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய குளம் வந்து இருக்கு ஒரு தாமரை குளம் அந்த குளத்தில் எப்பெல்லாம் தண்ணி வருதோ உடனடியாக வந்து மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த இடத்துல விசாரிச்சோம் விசாரிச்சு நம்ம வீட்டு பேர் முடியுந்தாங்க அமெரிக்கா <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> வந்து <laughs> 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல எங்க அப்பா தான் எனக்கு வந்து காட்சி கொடுத்தார் ஒரு தடவை நாங்க திருவண்ணாமலை போயிருக்கிறப்போ இவர் கைவல்யம் ஆனவர் அது எனக்கு என்ன தெரியாது ஆனவர் நீ வேற வந்து புடிச்சுக்கோ அப்படின்னா இதெல்லாம் நடக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அன்னைக்கு நடந்திருக்கும் நிறைய மிராக்கல்ஸ் என்னுடைய பையனுடைய படிப்புல இருந்து அவனுடைய வேலையில இருந்து பொண்ணுடைய படிப்புல இருந்து ஒய்ஃபுக்கு எனக்கு நிறைய அதை சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க நீ ஃபுல்லா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கோவிட் வந்து எல்லாரையும் பாதிச்சிருக்கு எல்லாருக்குமே நிறைய உலக அளவில் பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்கு அது மாதிரி தான் எனக்கும் வந்தது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு சீரியஸாக வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி ஐசியூவில் சேர்க்கணுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டோம் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு அங்கேருந்து நான் ஃபோன் பண்ணேன் அப்புறம் என்னுடைய மனைவி உமா மகேஸ்வரி என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் வந்து ரெகுலராக வந்து திருவண்ணாமலையில் போயிட்டு அந்த அபிஷேக் யோகிதையே பத்திரமாக வச்சு நாங்கள் அதை தான் இட்டு இருந்தோம் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த விபதி வாயில் போட்டுக்குங்க இந்த விபதி விட்டுக்குங்க அப்படின்னா அவங்க ஒய்ஃப் உமா மகான் இருக்கிற போது உனக்கு என்ன ஆஸ்பத்திரியில் வேலை கிளம்பி வீட்டுக்கு வா ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்லி வீட்டில் வந்து நான் விபூதியை விட்டு விட்டு சாயந்தரமே அந்த வியாதி எப்படி மறைஞ்சதோ அந்த பக்தன் வந்து இருக்க 
டிராவல்ஸ் பண்ணியிருக்கா என் பேர் வெளியில வந்தா அதுக்காக தான் நான் சொன்னேங்கிற மாதிரி வெளில வந்துடும் சொல்லாதீங்கன்னு ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டு இருக்கா அதனால பக்தன் பேர சொல்லல அவருக்கு ஐம்பத்தி நாலு வயசாகும் கொரோனா வந்துடுத்து அவருக்கு இதெல்லாம் மெடிக்கல் மிராக்கிள் அவருக்கு ஐசியூல இருக்க வெண்டிலேட்டர்ல இருக்க அன்னைக்கு நாங்க அந்த வலூர் மணிமண்டபத்தை பத்தி இந்த டிவில எல்லாம் போட்டிருந்தோம் அதை பார்த்துருக்கா சரின்னு சேஷாதி சாமியிலையும் மகா பெரிவாலையும் மனசு உருக வேண்டியிருந்து இருக்கா சரின்னா அன்னை ராத்திரி சேஷாதி சுவாமிகள் வந்து கணவர வந்து உன் கணவருக்கு ஒன்றும் ஆகாது நீ உடனே கிளம்பி காஞ்சிபுரம் வலூர் திருவண்ணாமலைய பார்த்துட்டு உடனே வா ஒரே நாள்ல மூணு இடத்தையும் பார்த்துட்டு வாங்குற மாதிரி ஒரு சொப்பனம் சொன்ன மாதிரி இருந்துதான் சரின்னு அவர் என்ன பண்ணாலும் முதல்ல மகா பிரிவு அதிர்ஷ்டானத்தை பார்த்தாலும் காஞ்சிபுரத்துல மகா பிரிவு அதிர்ஷ்டானம் பிளஸ் காமாட்சி நிவாசம் ரூட்டை வச்சுட்டு நேர வலூர் தர்சனம் பண்ணியிருக்கார் அந்த இடத்த போய் நமஸ்காரம் பண்ணியிருக்கார் அந்த சுந்தரவதன பெருமாள் கோவில நமஸ்காரம் பண்ணியிருக்கா அந்த தீர்த்தத்தை எடுத்து கையில கொஞ்சம் பாட்டில் எடுத்துருந்து நேர திருவண்ணாமலை போயிருக்கா பார்த்துட்டு அன்னைக்கு சாயந்தரமே வந்து அந்த தீர்த்தத்தை நரிசிட்ட கொண்டு கொடுத்துக்க சொல்லியிருக்கா வலூர்ல என்ன டைத்துக்கு இவன் காலடி வச்சாலும் அந்த நேரத்துல அவனுக்கு மூச்சு சரியாயிருக்கா அதாவது வெண்டிலேட்டர்ல மூச்சு விடுறதுக்கு சமமா இருந்தவனுக்கு மூச்சு ரத்த ஓட்டம் நார்மலாகி மூச்சு நன்னா விட முடிய ஆரம்பிச்சுதான் இவ வரத்துக்குள்ளே வெண்டிலேட்டர் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாளைக்கு நார்மல் ஆகி பேச ஆரம்பிச்சுட்டானா அவருக்கா இந்த உடம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு அந்த மிராக்கல் நடந்திருக்கு அதனாலதான் எல்லாரும் பயனடையணுங்கிறதுனாலதான் அந்த இன்சிடென்ட பத்திரிகையில நாங்கள் இருக்கேன் இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் சந்தர்ப்பமாகவும் பல ஜனங்களும் பல பக்தர்களும் ஒரே நாளிலேயே பழுவூர் காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை என்றெல்லாம் சென்று நம்முடைய பெரியவாருடைய அதிர்ஷ்டானத்தையும் தரிசனம் செய்து கொண்டு பயன்பெற்று வருகிறார்கள் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் மணி மண்டபம் கட்டுறதுக்காக மாமி வந்து எங்களை என்னையும் என் கணவரையும் வழுவூருக்கு வந்து வரணும்னு சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்ணி எங்களை கூப்பிட்டுட்டே இருந்தா அது ஒரு நாள் வந்து சடனா அமைஞ்சது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்க போகும்போதே மாமி சொன்னா வள்ளிமலை சுவாமிகளுக்கு கீரி புள்ள ரூபத்துல வந்து தரிசனம் கொடுத்தா மாதிரி உங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல சேஷாத்ரி சுவாமிகள் வந்து உங்களுக்கு தரிசனம் கொடுப்பார் அப்படின்னு வந்து மாமி சொன்னா அப்புறம் இந்த பெருமாள் கோவில் எல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் சூப்பர்வைஸ் பண்ணிட்டு வெளியில கார்ல ஏறுறதுக்கு வரும்போது ஒரு பெரிய பாம்பு டக்குன்னு அப்படியே எங்க கண் முன்னாடி அது பட்டப்பட வெயில் ரோட்ல அப்படியே வந்தது வந்து பார்த்தோம்னா மாமி பாருங்க சேஷாத்ரி சுவாமிகள் வந்துட்டார் பாருங்க அவங்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்க அப்படின்னா அப்படியே எல்லாரும் வந்து அப்படி அப்படியே கணக்குல போட்டுட்டு எல்லாரும் போட்டோ எல்லாம் எடுத்தோம் அப்படியே டக்குன்னு திரும்பினா உங்க உள்ள பாம்பு அதுவும் வந்து மாமி வந்து பாருங்க மகா பெரிவா கூடவே வந்துட்டாரு உங்களுக்கு எங்களுக்கு பல நல்லது நடந்திருக்கு எங்க லைஃப்ல சொல்ல முடியாத ப்ராப்ளம்கள் எல்லாம் சால்வ் ஆயிருக்கு எல்லாமே மகானுடைய அருள்ல தான்
சேஷாத்ரி மகாநாயக்கத்தை கேள்விப்பட்டு அவருடைய வரலாறு குறித்தும் சேகரிக்க தொடங்கினோம் அன்றைக்கு தொடங்கிய பணி இன்றைக்கு எனது தந்தையார் மறைந்த சில தினங்களுக்கு உள்ளாகவே இந்த பணி நிறைவுற்றிருப்பது குறித்து மிகவும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எனக்கு பங்கேற்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகளுடைய கடாட்சம் என்னுடைய குரு அவரோட ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது சுபாஷ் ட்ரஸ்ட் நாங்கள் எங்க முடியுதோ அது நாங்கள் எங்கேயும் பண்ணிக்கிட்டுமா இருக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் நல்ல சஸ்டெயின்டா ரொம்ப நல்லா வந்து நல்லபடியா ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் எல்லாரையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் சிவாய நமக சிவகிருபை வழுவ கிராமத்தில் கும்பாபிஷேகத்தில் தெய்வாக திருக்கரங்களால் நடைபெறுவதை கேட்டு காமக்கோடி பக்த ஜனங்கள் சார்பாக மிகவும் மகிழ்ச்சி அடிக்கிறோம் பிறந்த ஊரிலே வழுவூரிலே அவருக்கு பெரிய கோவில் கட்டுகிறார்கள் எல்லா மக்களும் சேர்ந்து தனக்கு ராமும் மகளுமா அரும்பாடு பட்டவா நிறைய பேர் இருந்தாலும் முக்கியமா ரவி ரவி இல்லைன்னா இவ்வளவு தூரம் இந்த கும்பாஷேகரா நடந்திருக்கவாங்கிறதெல்லாம் டவுட்டு அவருக்கு அவனுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை மகான் கொடுத்திருக்கா டாக்டர் ஸ்ரீதர் அந்தவாசி தாலுகா வழுவூர் கிராமத்தில் மகான் சேஷாத்ரி சாமிகள் பிறந்த ஊர் இந்த ஊரில் பிறந்ததற்கு நான் பெரும் பெயரை பெற்றுள்ளேன் மகா பெரியவர் கூறியபடி பர்ணீதரன் அவர்கள் அருணாச்சல மகிமையில் இவ்வூரை பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் எழுதியுள்ளார் இந்த ஊரில் பிறந்ததற்கு நாங்கள் பெரும் பெயரை பெற்றுள்ளோம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம இன்னைக்கு ஹஸ்த பூஜை நடத்துற சுப்பிரமணியன் டாக்டர் மோகன் தேவா எல்லாருமே ராவு மகளுமா செய்யறதுனாலதான் ஊர் கோடிதான் தேர் எழுத்துன்னு இருக்கா என்னுடைய திரைப்பிடம் அந்தவாசி தாலுக்காவை அடுத்த மகான் சேஷாதி சாமியை ஆதரித்த ஸ்தலமாக வள்ளுவர் கிராமம் சாமியுடைய ஜெர்ம நட்சத்திரம் அஸ்த நட்சத்திரம் அத்தகைய மகான் அவதரித்த சாலத்தில் இந்த மணிமண்டபம் நன்றாக சிறப்பாக வருவதற்கும் எனக்கு ஒரு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்னுடைய அம்மா ஊரும் இந்த ஊர் தான் இந்த மணிமண்டபத்தில் இருந்து மூணாவது வீடு தான் என்னோட வீடு இந்த ஊரில் என்னோட சொந்த ஊர் சொல்லிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமை இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பணியில் என்னோட என்னோட இன்வால்மெண்ட் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதோட பெரிய பில்டிங் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த பில்டிங்கில் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இதில் அர்பன் ஸ்டிக்கில் ரொம்ப அழகாக மோகன் வந்து அந்த பில்டிங்கை பிரமாதமாக கட்டினாலும் நந்தகுமார் சபதி அவன் தான் ராஜு கோபுரம் ஒரு ராஜு கோபுரம் ஒரு சால கோபுரம் சுவாமிக்கு உள்ள கோபுரம் எல்லாம் அவன் தான் கட்டின்னு இருக்கான் ஒரு காலத்தில் சேஷாத்திரி சுவாமிகள் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுது இந்த இடத்தில் மயானேஸ்வரர் என்கிற கோயில் உள்ளது அந்த சிவலிங்கத்தின் அருகில் வெகு காலம் சேஷாத்திரி சுவாமிகள் தவம் புரிந்தார்கள் மயானேஸ்வரர் சிவலிங்கமானது ஒரு முள் புதரில் இருந்ததை தபதியாகிய நான் அவருக்கு அந்த சுவாமிக்கு ஒரு கோயிலை கட்டி அமைத்தேன் ஓம் நமக சத்குரவே ந 
வள்ளூர் மணிமண்டபத்தில் பிரதிஷ்டை செய்ய போகும் ஸ்ரீ சேஷாத்ரி சுவாமிகளின் இளமை பருவத்திற்கு மீண்டும் திரும்புவோமா பாலகன் சேஷாத்ரிக்கு ஏழு வயதில் காஞ்சிபுரத்தில் உபநயனம் செய்து வைத்தார் காமகோடி சாஸ்திரிகள் முறைப்படி வேதாத்தியானம் செய்வித்தார் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் தமிழ் இலக்கியங்கள் கருணாநிதி இசை இவைகளையும் கற்பித்தார் ஒரு நாள் வரதராஜர் தாம் சித்தி அடைய போவதை முன்கூட்டி உணர்ந்து சேஷாதிரி சுவாமிகளை கூப்பிட்டு அனுபவமே ஞானம் அப்படின்னு சொல்ற அன்னைக்கு மறுநாள் பார்த்தாலே சித்தி ஆயிடுற இதை பார்த்து சேஷாதிரி சுவாமிகள் வைராகியத்தோட உச்ச கட்டத்தை அடைஞ்சுடுறாங்க நமது மகான் சேஷாதிரி சுவாமிகள் தனது தந்தையாரின் மறைவுக்கு பிறகு தாத்தாவோடு தன்னோட பதினாலாவது வயசுல பழுவூருக்கு வந்து சேர்றார் பக்கத்துல மருதாடுங்கிற ஒரு கிராமம் இருக்கு ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர்ல அங்க ஒரு பெரிய மகானோட ஜீவ சமாதி இருக்கு அந்த சித்த புருஷருக்கு பேரு கோட்டீஸ்வரர் பேரு மகான் சேஷ்வந்தி சுவாமிகள் வள்ளூரில் தங்கியிருந்த காலத்திலே இந்த கோட்டீஸ்வரர் தன்னிதிக்க வந்து அடிக்கடி தியானம் செய்வதாக செவி வழி செய்திகள் எங்களுக்கு அத்தா போன்றவர்கள் எல்லாம் கூறியிருக்கிறார்கள் புதுமை அடைந்து கொண்டிருந்த காமகோடி சாஸ்திரிகளுக்கு வந்தவாசி தாசில்தார் மூலமாக ராமாயணம் மகாபாரதம் பிரவச்சனம் செய்யும் ஒரு வேண்டுகோள் வருகிறது ஆனால் காமகோடி சாஸ்திரிகள் அந்த வேண்டுகோளை தன் பேரன் சேஷாத்திரியை வைத்து நிறைவேற்றுகிறார் ஆம் சேஷாத்திரி சுவாமிகளின் பிரவச்சனத்தை கேட்டு அனைவரும் நெகிழ்ந்து போகிறார்கள் காமகோடி சாஸ்திரிகள் உட்பட காமகோடி சாஸ்திரிகளுக்கு அப்போ தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயசு மேல ஆயிடுறது அவர் தனக்கு சித்தியாரையவர நேரம் வந்துருக்குங்கிறத புரிஞ்சுட்டு திரும்பியும் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்துடுறார் அங்கே ஆபத் சஞ்சாசம் எடுத்துக்கிற வரதராஜர் கோயிலே சக்கரத்தாழ்வார் சந்தியில அங்க இருந்து வந்துட்டு இருக்க அவர் கொஞ்ச நாள்லயே அவர் ராமல்ல போய் சித்தி ஆயிடுறார் காமகோடி சாஸ்திரிகள் இது வந்து பதினேழு வயசுல இதெல்லாம் நடந்து போயிடுது திக்கற்ற மரகதம்மாளுக்கு மைத்துனர் ராமசாமி ஜோசியரும் ஓரகத்தி கல்யாணியும் பெரும் ஆதரவாக இருந்து வந்தனர் அப்ப மரகதம்மாள் வந்து சரி சேஷாத்ரிக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வருது சொந்தத்தில் வரம் கேட்டு வந்த அம்மனியிடம் ராமசாமி ஜோசியர் சேஷாத்ரியின் ஜாதகத்தை காண்பித்து அவனுக்கு கல்யாண யோகம் இல்லை ஆனால் சன்னியாச யோகம் தான் பெரிதும் இருக்கிறது என்ற உண்மையை போட்டு உழைக்கிறார் இதை மறைவிலிருந்து கேட்ட மரகதம்மாள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைகிறார் அந்த அதிர்ச்சி அவர் மனநிலையையும் உடல்நிலையும் வெகுவாக பாதிக்க தொடங்குகிறது கார்த்திகை மாதம் ஏகாதசி மரகதம்மாள் மகன் சேஷாத்ரியின் மடியில் படுத்துக் கொண்டு பாடுகிறார் காமகோடி சாஸ்திரிகள் எழுதிய அம்பே சிவே என்ற கிருதியையும் இருவரும் சேர்ந்து பாடி மரகதம்மாள் சேஷாத்ரியின் திருமார்பில் அருணாச்சலா அருணாச்சலா என்று மூன்று முறை அடித்து சித்தி அடைகிறார் அம்மா மரகதம்மாளுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் சுவாமிகளுடைய வைராக்கியம் ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னு தான் சொல்லணும் எப்படின்னா தன்னுடைய இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலையும் ஜபத்திலையும் தியானத்திலையுமே கழிக்கிறார் சுவாமிகள் அவர் ஜபம் பண்ணாத இடமே இல்லை காஞ்சிபுரத்தில் முக்கியமா சொல்ல போனா சுவாமிகள் கங்கை கொண்டா மண்டபம் இது காஞ்சி காமக்கோடி மடத்துக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு அங்க நிறைய நேரம் உட்கார்ந்துருப்பார் ஜபம் பண்ணுவார் வரதராஜர் கோவில உள்ள சக்கர தாழ்வார் சந்தி ஜபம் பண்ணுவார் ஏகாம்பரசர் கோயில் சர்வ தீர்த்தக்கரை இப்படி அவர் கால்படாத இடமே இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் ஜபம் 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 இதுக்கெல்லாம் முத்தா கோச்ச மாதிரி என்ன நினைக்குதுன்னா மயான ஜபத்தை ஆரம்பிக்கிறார் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய மயானங்கள்ல போய் இரவு முழுதும் ஜபம் பண்றார் விடுகாதல தான் வீட்டுக்கு வருவார் இதை பார்த்த சித்தப்பா ரொம்ப கோபமா இருக்கு மயான ஜபம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம அகத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு தான் ரொம்ப சொல்றாரு இல்ல மயானம்ன்றது ருத்ர பூமி சிவனுடைய இடம் அங்க நான் ஒரு முறை ஜபம் சொன்னா ஆயிரம் முறை ஜபம் சொன்னதுக்கு சமம் இது உங்களுக்கு தெரியவில்லை சொல்லி திருப்பவும் மயான ஜபத்தை கண்டினியூ பண்றாரு இதை இதை பார்த்து ரொம்ப கோபமான சித்தப்பா என்ன சொல்ற நீ மயானத்துக்கு போறதா இருந்தா வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டாம் அப்படின்னு ரொம்ப கண்டிஷனா சொல்லிடுறாரு சுவாமிகள் ஏற்கனவே பிரம்ம நிலையை அடைந்த போதும் முறையாக ஒரு குருவிடம் சன்னியாச தீட்சை வாங்க வேண்டும் என்பது ஒரு நெறி 
அதுபடி காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சர்வதீர்த்தகர்னு ஒரு பெரிய கதை இருக்கு அந்த சர்வதீர்த்த கரையில் பாலாஜி சுவாமிகள்னு நார்த்திலேருந்து வந்து ஒருத்தர் அங்கே விஸ்வநாதருடைய ஆலயம் இருக்கு அந்த சர்வதீர்த்தகர் விஸ்வநாதன் ஆலயத்தில் கேம்பா இருக்கார் சுவாமிகள் அங்க போய் அவருக்கு பணிவிடைகள்லாம் செய்யறாரு சுவாமிகளின் தேஜஸ்வியும் பிரம்ம நிலையையும் உணர்ந்த பாலாஜி சுவாமிகள் அவருக்கு முறையாக சன்னியாசி தீட்சை வழங்குகிறார் அன்றிலிருந்து சேஷாத்ரி சுவாமிகள் துறவரம் போன்கிறார் தந்தையாரின் ஸ்ராப்த தினம் நான் சன்னியாசி வரமாட்டேன் என்கிறார் சுவாமிகள் ஆனால் சித்தப்பா அவரை சேஷாத்ரி நிவாசத்தில் ஒரு அறையில் வைத்து பூட்டி காரியங்களை கவனிக்கிறார் இறுதியாக அவரை சாப்பிட அழைக்க அறையை திறந்த போது அங்கு சுவாமிகளை காணவில்லை மறைந்து விட்டார் அப்பொழுதுதான் அவரது உண்மையான தெய்வ ஸ்வரூபம் அனைவருக்கும் வெளிப்படுகிறது ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழிச்சு காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய காவேரி பாத்திரம் என்ற கிராமத்தில் சுவாமியை கண்டதாக செய்தி வருது இந்த ஆலயத்தில் புன்னை மரத்தடியில் அமர்ந்து சுவாமிகள் தவம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது அங்கு ஒரு திரிய கரும் நாகம் அவரிடம் வந்து அவர் கழுத்தை சுற்றி கொண்டு தலைமேல் குடைபிடித்தது இந்த காட்சியை கண்ட பக்தர்கள் பாம்பு குடைபிடிக்க பரமசிவனே அங்க வந்து அமர்ந்திருப்பதாக வியந்து வணங்கினார்கள் அவ்வூரில் வாழ்ந்த சுவாமிகளின் உறவினரான சுந்தரக்கா என்னும் பெரியம்மா சுவாமிகளை அடையாளம் கண்டுகொண்டு வீட்டிற்கு சாப்பிட வருமாறு அழைக்கின்றார் அதற்கு சுவாமிகள் தனக்கு புளியஞ்சாதமும் தயிர் சாதமும் செய்து கொண்டு வருமாறு கூற பெரியம்மாவும் அவ்வாறே செய்து கொண்டு கொடுத்தார் சுவாமிகள் தயிர் சாதத்தை லிங்கமாக செய்து புளியஞ்சாதத்தால் அதற்கு அச்சனை செய்து தவம் இயற்றினார் அது மட்டுமன்றி அந்த லிங்கத்தை கையில் வைத்து கொண்டு அக்கோவிலின் குளத்தில் கழுத்தளவு நீரில் நின்று கொண்டு இரண்டு நாட்கள் வரை தவம் இருந்தார் வெளிய கோவில் இருக்கு அங்க போய் யாகசாலையில உட்கார்ந்து தபஸ் பண்ற அவர் குறுக்கள கூப்பிட்டு என்ன சொல்லிடுறாருனா என்ன வச்சு பூட்டிடும் அப்ப எனக்கு என்னோட தபஸுக்கு பங்க இருக்காது தப்பஸ் <laughs> அதே மாதிரி இவர் தபஸ் பண்றத பார்த்து எல்லாரும் அனுப்பிச்சு அடையல ரொம்ப கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிருந்து அதனால அவரோட தபஸுக்கு அதை பங்க உரைவதுனால அவர் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பினார் உடனே காஞ்சிபுரத்துக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தூசி மாமண்டூர்னு ஒரு இருக்கு அந்த மாமண்டூர்ல பாண்டவர் குகைன்னு ஒரு குகை இருக்கு அந்த குகையில உட்கார்ந்து தாம தபஸ் பண்ற அங்கேயும் கூட்டம் கூடியிருக்கு அந்த ஊர்ல இருந்து திடீர்னு காணாம போயிடுற அதுக்கப்புறம் நேர அவரை நாட்டார்காடுல இருக்கக்கூடிய திருப்பத்தூர் அந்த ஊர்ல அவர சுவாமிகளை பாக்குறாங்க அந்த ஊர்ல அவருடைய அத்தாவுடைய ஊர் அவரும் இவர் சுவாமிகளை பாக்குறாரு அவருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ஒரே ஒரு நாள் தான் சுவாமிகள் அவங்க வீட்டு சென்னையில தங்குறாரு மறுநாள் அங்கிருந்தும் காணாம போயிடுறாரு படவேடு வேணுகாம்பால் சமதை அடையிறாரு அந்த ஊர்ல அந்த குருக்களுடைய அநேகம் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நாள் கோயிலே தங்குறார் படவேடு வேணுகாம்பால தரிசனம் பண்ணி ஜவ்வாது ஹில்ஸ் வழியா ரெண்டு மூணு கிராமங்கள் சில ஊர்கள் எல்லாம் கடந்து கடைசியில துஞ்ச குப்பம்ன்ற வில்லேஜ் அடையிறாரு அந்த ஊர்ல சன்னியாசி பாறை ஒரு மகானுடைய சமாதி இருக்கு அந்த சமாதியில தான் கடைசியா சுவாமிகளை பாக்குறாங்க 
அடைஞ்சிருந்தார் <laughs> தெரிவிக்கிறார் 
சுபலட்சுமி சிறிது பயந்து இதில் ஏதோ உண்மை இருக்கிறது என்று யோசித்து சரி புது வீடு கட்டிக்கொண்டே யோகாபியாசம் செய் என்று பதில் உரைக்கிறாள் அதை கேட்டு சுவாமிகள் அதைத்தான் நானும் நினைத்தேன் சரி சரி அப்படியே ஆகட்டும் என்று மகிழ்கிறார் அந்த இடத்துல சின்ன குருக்கள் ஒருத்தர் இருந்த வந்து திண்ணையில இருந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் சேஷாதிரி சுவாமிகள் ஒரு புள்ள ஷவர் எல்லாம் பண்ணி விட்டு நல்ல குளிப்பாட்டி விட்டு ருத்ராட்சி மாலை போட்டு அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டு புது வஸ்திரம் எல்லாம் சாத்தி சிவலிங்கத்துக்கு எப்படி அபிஷேகமும் அதே மாதிரியே பண்ணிட்டு இருக்கா சேர்ல உட்கார வச்சு ஒரு போட்டோவை எடுத்துக்கிறா அது முடிஞ்ச உடனே சுவாமிகளுக்கு ஜுரம் வந்துடும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு மேஜர் ஃபீவர் வந்துடுறது இது நாற்பது நாள் ஓடிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுவாமி அழுக்க வைக்கிறது இதே சமயத்துல குழுமணி நாராயண சாஸ்திரிகளுக்கு இந்த மெசேஜ் போகுது அவர் சேலத்துல இருக்க அவர் திருவண்ணாமலை வர சேஷாதி சுவாமிகள் பார்த்துட்டு கதையை அழகிறாரு ஒரு நாள் வந்து சாயங்காலம் மூணு மணி இருக்கும் சேஷாதிபி சுவாமிகள் தன்னோட சிஷன் மாணிக்க சுவாமி குழுமணி நாராயண சாஸ்திரிகள் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுறார் என்ன வந்து திருவண்ணாமலை கோயிலுக்குள்ள கூட்டிட்டு போ அப்படிங்கிறார் கை தாங்களும் எது உபா கூட்டம் போறா திருவண்ணாமலை கோயிலுக்குள்ள அங்க இருக்க கம்பத்தில் நான் சந்ததிக்கு பின்னாடி பெரிய மரம் இருக்கும் அந்த மழைனா மழை அப்படிப்பட்ட மழை அதெல்லாம் சுவாமிகள் எதுவும் பொருட்படுத்துற மாதிரியே தெரியல தியானத்துல உட்கார ஆரம்பிச்சிடுறாரு இரட்டை இருப்ப மரங்களுக்கு இடையே அமர்ந்து அந்த நிலையிலும் அவரது தவம் தொடர்கிறது இரவும் வருகிறது மழையும் பொழிகிறது தவமும் நின்ற பாடில்லை குழுவணி நாராயண பார்த்தைகள் வந்து திருப்பி அந்த திண்டையில் வந்து படுக்க வச்சுருக்கிறார் போர்த் ஜான்வரி நைன்டீன் டுவெண்டி நைன் வந்துட்டு சேஷாதி சுவாமி சித்தியாரத்துக்கு தயாராயிட்டார் தன்னோட ஒரு ஒரு இந்திரியங்களா வந்து உவாடைக்கு கண்ணாறு பாதி மூணு பாதி தருந்து ஒரு அழகான பொன் சிறப்புடன் திடீர் சமாதி அடைஞ்சுடுறார் பரமசிவனார் திரு பரணீதரன் அவர்கள் ஒரு முறை காஞ்சி மகா பெரியவரிடம் ஸ்ரீ சேஷாத்ரி சுவாமிகள் படம் ஒன்றை காண்பிக்கிறார் அந்த படத்தில் ஸ்ரீ சேஷாத்ரி மகான் ஒரு காலை இன்னும் ஒரு காலுக்குள் மடித்து அமர்ந்து இடது கையால் முகத்தை பிடித்திருப்பார் மகா பெரியவரும் அதே போல் அமர்ந்த போது பரணீதரன் மெய் செலுத்து போகிறார் மகா பெரியவர் நானும் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் போல் ஆவேனா என்று அவ்வப்போது கேட்பதும் உண்டு
அதே போல கண்ணுல ஆனந்த கண்ணீர் வந்தது பல் வரிசைய தெரிய சிரிச்சது உள்ளுக்குள்ள சுகந்த மனம் வைசினது அப்படியே ஒரு மனம்னா சாதாரண மனம் இல்ல உள்ளுக்குள்ள போனா அதே போல ஒரு புகை எப்படி சாம்பராணி புகை வருமோ அங்க கர்ப்ப கிரகத்துல பிரதிஷ்டை பண்றதுக்கு முதல் நாள்ல அவ்வளவு ஒரு ஒரு புகை வந்து ஜோதி உருவா காட்சி கொடுத்தது அதே போல அந்த குளத்துல எல்லாரும் பக்தர்கள் எல்லாம் குளிக்கிற போது ஒரு தெய்வீக சக்தி அவள் அறியாம அவள் ஆட்கொண்ட அற்புதங்கள்லாம் அந்த மகா நடத்தினார் அத உங்களுக்கு ஒரு தொகுப்பா இப்ப கொடுத்துருக்கோம் நிச்சயமா எல்லாரும் அந்த தொகுப்பா கேட்டு பயனடையணும் நீங்க அவசியம் வள்ளூருக்கு போகணும் எப்படி கீ வள்ளிமலை சுவாமிகளுக்கு கீழிப்புள்ள ரூபத்துல தரிசனம் கொடுத்தாரோ அருணாச்சல் சுரேஷுக்கு பாம்பு ரூபத்துல தரிசனம் கொடுத்தாரோ எப்படி கணபதி கோபாலுக்கு கணேஷ் கோபால் யுஎஸ்ஏக்கு தவ தவள ரூபத்துல தரிசனம் கொடுத்தாரோ உங்களுக்கும் கண்டிப்பா அந்த பக்தியோட இருந்தா ஏதோ ஒரு ரூபத்துல தரிசனம் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி நீங்க உதவி பண்ணினத்தினாலையும் உங்களோட பக்தியாலையும் தான் இந்த கும்பாபிஷேகம் வெக வெகு சிறப்பாக நடந்தேன் ஏதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நிறைந்து விடைபெறுகிறோம் வலூர் சேஷாத்திரி சாமிகள் ட்ரஸ்ட் மகாலட்சுமி சுப்பிரமணியம் ரவி சுப்பிரமணியம் ஸ்ரீதர் பக்தர் பாஸ்கர் பக்தவச்சனம் போன்ற எல்லாரோட சார்பாக என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர சத்குரு சேஷாத்ரி மகான் திருவடிக்கு சரணம் சரணம்
முதன் முதனாக நாங்கள் குருஜி முரளிதர சுவாமிகளை அவர்களை சென்று தரிசனம் செய்து அருளா சிவந்தி நின்றோம் அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி பலவற்றையும் கேட்டு தெரிந்து எங்களுக்கு அருளாசி வழங்கினார் அதுதான் முதல் படி அன்று அப்படி அந்த குரு அருள் பெற்றதால் தானோ என்னவோ சிறியதாக மணிமண்டபம் அமைக்க ஆரம்பித்து இன்று பெரிய லெவலில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் மணிமண்டபமும் திருக்கோயிலாக அமைந்தது குருஜியினுடைய அருள் என்று சொல்ல வேண்டும் அதுக்கு நாங்கள் எல்லாம் பெருமைப்படுகின்றோம் அது மட்டுமன்றி அப்படி அன்று அனுகிரகம் செய்தும் இன்று இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு விழாவுக்கு பெருமை சேர்க்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளிதர சுவாமிஜி அவர்களை மணிமண்புடன் வரவேற்கின்றேன் விளங்கிய சுவாமிகளை பற்றி தன் குழுவினரிடம் சேர்ந்து சேஷாமிரதம் என்ற ஒரு சங்கீத சமர்ப்பணத்தை பக்தியுடன் வழங்கியிருக்கின்றார் குழுவினருக்கும் நமக்கும் என்ன பெருமை என்றார் ஒரு உத்தம குருவை பற்றிய ஒரு பாடல் தொகுப்பு இன்னொரு உத்தம குருவின் திருக்கரங்களால் வெளியிடப்படுகின்றது அந்த ஒளிநாடாவை வெளியிட ஸ்ரீ குருஜி அவர்களை பணிவுடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் அந்த ஒளிநாடாவை பெற்றுக் கொள்ள நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் தேவையில்லை டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் பரதன் டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் மகாபிரியுடன் பெரிய அத்தியந்த டிவோட்டி அது மட்டுமின்றி இந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்கும் பொழுதே ஒரு தானாக வந்து ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் கொடுத்து அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்கிலே இந்த மணிமண்டப பணியிலே அனைவரும் பங்கு பெற வேண்டும் என்று ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் கொடுத்தவர் டாக்டர் பத்மா சுவாமி அவர்கள் வழு ட்ரஸ்ட் மெம்பர்கள் எல்லாரும் தயவுசெய்து மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கின்றோம் குருஜி அவர்களுக்கு நமது மரியாதை செலுத்துவதற்காக ஜஸ்டிஸ் ராமநாதன் சார் சர்மாஜி சார் நம்ம வேதா மாமா உங்களை தயவு செய்து எடுக்கணும் சர்மாஜி அவர்கள் 
இந்துக்களின் எழுச்சி நாயகன் வேதாந்தம் ஜீவர்கள் ஜஸ்டிஸ் ராமநாதன் அவர்கள் திருமதி சாரி பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் டாக்டர் கணேஷ் அவர்கள் ஆகியோரை எங்களுடைய ஜஸ்டின் சார்பாக கௌரவிக்க இருக்கின்றோம் அனைவரும் மேடைக்கு வருமாறு பணிவன்பு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இப்பொழுது நமது குறும்படத்தில் முத்தொழிலிருந்த உழைத்த அனைத்து கலைஞர்களையும் ஸ்ரீ குரு பியோ நம என்னுடைய இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் நடப்பதற்கு முக்கிய பங்கு இப்பொழுது நான் அழைக்க போகும் நபர்கள் அவர்களின் பங்கு அபாரமானது முதலாவதாக திருமதி லலிதா பஞ்சாபகேஷன் அவர்கள் இவர் ஒரு இல்லத்தரசி மட்டும் மட்டுமல்ல பாடலாசிரியை மட்டுமல்ல இசையமைப்பாளரும் கூட என்னுடைய நலன் திரும்பி இவர்கள் மூன்று பாடல்கள் எழுதியுள்ளார் ஒவ்வொன்றும் மிக அருமையாக அமைந்துள்ளது அவர்களுக்கு பன்னெண்டாம் தேதி சதாபிஷேகம் நீண்ட ஆயுளுடன் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க சேஷாத்ரி சுவாமிகளை பிரார்த்தனை செய்வோம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் திருமதி லலிதா பஞ்சாபகேஷன் அடுத்தது திரு மருதபரணி அவர்கள் கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறியும் கவி பாடும் என்பார்கள் இவரோ பிரபல திரைப்பட பாடலாசிரியர் திரு மருதகாசி அவர்களின் புதல்வர் இவர் சேஷாதிரி சுவாமிகள் மீது நிறைய பாடல்கள் எழுதியுள்ளார் நாங்கள் கேட்டதும் உடனே ஆறு பாடல்கள் எழுதி அதை சேஷாதிரி சுவாமிகளுக்காக அர்ப்பணித்துள்ளார் அவரை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் ஒவ்வொரு பாடல்களும் அவ்வளவு அருமை அருமையாக உள்ளது நன்றி ஐயா ரொம்பவும் எளிமையானவர் தன்னடக்கம் உள்ளவர் திருமதி சிந்துஜா சந்திரமௌலி அடுத்ததாக இங்கு பரிசளிக்கப்படும் சேஷாதிரி சுவாமிகளின் படத்தை சுதன் அவர்கள் வரைந்துள்ளார் பென்சில் ஸ்கெட்ச் பண்ணி அதை பரிசாக வழங்குகின்றோம் திருமதி சிந்துஜா சந்திரமௌலி ஒரு பன்முக கலைஞர் நமது சனாதன தர்மம் தழைத்தோங்க ஹரிகதா மற்றும் 
பல வழிகளில் குறைவின்றி தனது பங்கை ஆற்றி வருகிறார் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் மீது தானே வலிய வந்து ஒரு பாட்டை எழுதி இசையமைத்து அதை நான் பாடியுள்ளேன் அந்த பாடலின் சிறப்பு உயிரெழுத்து ஆவிலிருந்து அக்கு வரை ஒவ்வொரு முதல் எழுத்து பாடல் வரிகளிலும் அமந்து அமைந்துள்ளது என் மேல் என் குடும்பத்தின் மேல் அவ்வளவு மரியாதை கொண்டவர் ரொம்ப நாள் நட்பு எங்களுடையது அவரை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அடுத்தது திரு தக்ஷின் இவர்கள் இசை ஜாம்பவான் வி தட்சிணாமூர்த்தி பிரபல திரைப்பட இசையமைப்பாளர் அவருடைய மகள் வயிற்று பேரன் பின்னணி இசை ஒளிப்பதிவு புரோகிராமிங் செய்துள்ளார் பாடல்கள் பாடல்களுக்கு இதமாக பின்னணி இசை அமைத்துள்ளார் பாடல்களுக்கும் பாடுபவருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அருமையாக ரொம்ப விரைவில் செய்து கொடுத்துள்ளார் அவர்களுக்கு எனது பாராட்டுக்கள் அவரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் அடுத்து திரு ஸ்ரீனிபாபு அவர்கள் இவர் கலாரஞ்சனி இசை பள்ளியின் நிறுவனர் கீபோர்டு வாய்ப்பாட்டு மிருதங்கம் கற்றுக் கொடு கொடுக்கிறார் அவருக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறார்கள் அவர் தன் அவர்தான் புது புது வருஷ பரப்பில் எனக்கு கான சரஸ்வதி என்ற பட்டத்தை வழங்கியவர் இரண்டு டியூன் அவர் இந்த சேஷாஜி சுவாமிகள் பாட்டு பாடுறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு டியூன் அவர் கொடுத்து உதவி உதவியுள்ளார் அதற்கு நான் பாடல் வரிகள் எழுதியுள்ளேன் அவரை இந்த மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அடுத்தது ஸ்ரீ சங்கரா டிவி அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர் திரு ராஜ்குமார் அவர்கள் முதலில் ஸ்ரீ சங்கரா டிவி மேனேஜிங் டைரக்டர் ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு நல்ல டைரக்டரை அனுப்பி இந்த ஆரத்தி சாங்கை சிறப்பாக அமைய செய்துள்ளார் திரு ராஜ்குமார் ஏனோ தானோ என்று செய்யாமல் ஸ்ரத்தையாக ஒவ்வொரு இடத்தையும் பாட்டையும் பிரமாதமாக படம் எடுத்துள்ளார் மாடம்பாக்கம் வழுவூர் திருவண்ணாமலை மூன்று இடங்களிலும் ஆறு மணி நேரம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஷூட் எடுத்து எங்களை இந்த சிறப்பாக இந்த ஆரத்தி சாங் அமைந்துள்ளது அவரை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அதுல கோரஸ் பாடுறதுக்கு வந்து ஒரு நாலு பேரான மினிமம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ட போது டாக்டர் கணேஷ தான் நாங்க அணுகினோம் அவர் உடனே தன்னுடைய மகளை அனுப்பி அவருடைய தோழியையும் வந்து இருந்தார் ராஜிவி கணேஷ் ரொம்ப ஸ்ரத்தை ரொம்ப இன்வால்மெண்டோட ஆத்மார்த்தமாக சிரித்த முகத்துடன் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தார்கள் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் குறும்படத்தை பற்றி இப்போது காந்தன் அவர்கள் பேசுவார்கள் ஐ ரிக்வஸ்ட் டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் டு கமாண்ட் டயஸ் எங்கள் யூனிட்டில் இந்த படத்திற்கு பெரிய லெவலில் கண்ட்ரிபியூட் பண்ண ஒரு சிலர் அவர் வந்து கௌரிப்பார் முதல்ல எங்கள் எடிட்டர் வி கிருஷ்ணகுமார் அவரோட நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டிகேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் தௌசண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவர் வந்து நம்ம சென்னை ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் எடிட்டிங்ல கோல்ட் மெடலிஸ்ட் மிஸ்டர் கிருஷ்ணகுமார் அடுத்தது இந்த படத்திற்கும் என்னுடைய பல படகுகளுக்கும் மிகவும் திறமையாக கேமரா ஒர்க் செய்த வீடியோகிராபர் ஜெயக்குமார் அடுத்தது இந்த படத்துல ஒரு ஹைலைட் வந்து இதோட மியூசிக் அந்த பாட்டு அப்படியே உங்களை மெஸ்மரைஸ் பண்ண வச்சிருக்கோம் அத பண்ணது வந்து அர்ஜுன் அவர் ஊர்ல இல்ல அவர் வந்து தன் சார்பாக தன்னுடைய அம்மா வந்து வாங்கிக்கணும் சொல்லியிருக்கார் காயத்ரி சண்முகம் காயத்ரி அவங்க யாருன்னா பி எஸ் பிபியோட கல்ச்சுரல் ஹெட் அவங்க ஐ ரிக்வஸ்ட் ஹர் டு கம் ஆன் டயஸ் டு ரிசீவ் தி ஆனர்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அவர் சன் காயத்ரி சுந்தரம் அடுத்தது 
இதுக்கு ரொம்ப அழகா அந்த ஸ்லோகம் பாடினா காயத்ரி கிரீஷ் அவர் வர முடியல இதற்கு வந்து வாய்ஸ் ஓவர் ஒன்று நான் கொடுத்த இன்னொன்று ஒரு ஃபீமேல் வாய்ஸ் ஓவர் வந்தது அது வேற யாரும் இல்ல அது என்னோட டாக்டர் துஜாவந்தி டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியத்துடைய டிசைபிள் துஜாவந்தி பீஸ் அடுத்தது எனக்கு வலதுகரமாக இருந்து இந்த படத்தை பணியாற்றிய என்னுடைய அசோசியேட் டைரக்டர் சிவராமன் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் கடந்த மூன்று நாட்களாக நித்யோதயா என்பதுல ரொம்ப இன்வால்வ் ஆனாங்க ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க நான் கூட்டுறதுக்காக வந்தாங்க ஒரே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு அதை வந்து நம்ம குருஜியிடம் கொடுக்கலாம் இந்த படத்தை பற்றி எல்லாரும் நன்றாக பார்த்திருப்பீர்கள் நன்றாக இருந்திருக்கிறது இந்த படத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த காந்தாருக்கும் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த நமது தாமரா வெப் டிவியின் சகல கலா வல்லவன் திரு திருமுருகன் அவர்கள் திருமுருகன் தாமிரா வெப் டிவி என்பது எங்களது ஆஸ்தான டிவி திருநெல்வேலியிலே இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட சேனல் திருநெல்வேலி சென்னை நெல்லையப்பர் கோயில் கும்பாபிஷேகம் திருச்செஞ்சூர் என்று இருந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தாமிரபரணி புஷ்கரம் ஆரம்பித்து எங்களது திருப்பணி திலகம் அவர்களின் பேருதவியுடன் இன்றைக்கு எழுபத்தி ஏழு லட்சம் தற்போதைய சஸ்கிரைவர்களை கொண்டு மிகப்பெரிய நிறுவனமாக வளர்ந்துள்ளது அதற்கு அவருடைய கடின உழைப்பு மட்டுமே காரணம் I request Dr. Padma Subramaniam to say a few words, please. Sadhguru Bhivana Maha, this is a day we have to go. Swami will be a bhaktar karna and get kudi in the Miha Sirappaka in the Vidyavai Amitir Kilihar. This is all the time for a reason. காரணங்கும் பொழுது நம்ம மகாலட்சுமி அம்மாவுடைய ஜென்மம் இது ஒரு காரண ஜென்மம் பிறந்து வளர்ந்ததே மா பெரிவாளுடைய அனுகிரகம் அவளுக்கு வந்து இந்த காரண ஜென்மம்னா கோயில் கோயிலா தேடிண்டு போய் ஒவ்வொரு கிராமத்திலேயா போய் கும்பாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக பிறந்திருக்காங்க இப்போ சுவாமிகளுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு கைங்கரியம் எடுத்து பண்ணணும்னாக்கே இட் இஸ் ரியலி எம் இருக்கு இந்த இந்த சரித்திரத்தை சுவாமிகளோட சரித்திரத்தோடு சேர்த்து இப்போ இந்த மணிமண்டபம் கட்டி அதோடைய கும்பாபிஷேகம் வரையும் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி படம் எடுத்த திரு காந்தன் அவர்களுக்கு முதலில் நான் நன்றி கடன் பெற்றிருக்கோம் இன்னைக்கு எல்லாமே எவ்வளோ ஒசந்த விஷயம் வந்தாலும் அதுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தேவைப்படுறது நாலு பேர் ஒரு நல்ல விஷயத்தை எடுத்து சொன்னால் தான் நமக்கு நல்லது அடுத்த தலைமுறைக்கு நல்லது வரணும்னா இந்த மாதிரி படங்கள் டெலிவிஷனில் காட்டணும் இந்த படத்தை எப்படியானும் ஏதாவது ஒரு நல்ல டெலிவிஷன் மூலமாக பல பேர் பார்க்கும்படியாக அமைக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த ட்ரஸ்ட் எல்லோரிடமும் கேட்டுக்கொண்டு திரு காந்தன் அவர்களிடமும் கேட்டுக்கொண்டு அபாரமான இந்த படம் சுவாமிகளை பற்றி படம்லாம் எடுக்கிறது சுலபம் இல்லை நீங்கள் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கணும்னா ஒரு சரித்திரம் தப்பாக போயிடக்கூடாது டேட் தப்பாக ஆகக்கூடாது அந்த எபிசோட்ஸ் தப்பாக ஆகக்கூடாது 
அது எவ்வளோ ஆராய்ச்சி செய்து திரு காந்தன் அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் கண்டிப்பாக அவரை பாராட்ட வேண்டும் இந்த படத்தை உலகம் பூர ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் எனக்கு இது பூர தமிழில் இருக்கு இது ஆங்கில காமெண்ட்ரி கொடுத்து அகில உலகமும் இதை பார்க்கும்படி செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் அதற்கு மகாலட்சுமி அம்மாவும் அந்த ட்ரஸ்ட்டும் மனசு வச்சா நடக்கும் சுவாமிகள் மனசு வச்சா கண்டிப்பா நடக்கும் இதை சொல்லிக்கொண்டு என்னை இதை அழைத்ததற்கு என்னுடைய இது ஒரு பாக்கியமாக நினைத்து சுவாமிகளுடைய அனுகிரகமாக நினைத்து சுவாமிகள் பாதத்திலும் என்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து கொண்டு என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நான் விடை பெற வேண்டும் இப்பொழுது வேற வழி இல்லை அதனால என்ன மன்னிக்க வேண்டும் நான் கிளம்புகிறேன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சப்த மோக்ஷ பொறிகள் தென்னிந்தியாவில் இருக்கிற ஒரே ஒரு மோக்ஷ பொறி காஞ்சி பிரம்ம இது எல்லா நார்த் இந்தியாவில் தான் இருக்கு நம்ம சப்த புண்ணிய நதிகளை சொல்றோம் அந்த சப்த புண்ணிய நதிகள்லையும் தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு புண்ணிய நதி காவேரி இந்த சப்த மோக்ஷபுரியில தென்னிந்தியாவில் காஞ்சிபுரம் இருக்கிறதுனால தான் பகவத்பாதால் இந்த காஞ்சிபுரத்தில் காமகோடி பீடத்தை ஸ்தாபித்தார் காமகோடி பீடத்தை ஸ்தாபித்தது மட்டும் இல்லாம அந்த காலகட்டத்துல காஞ்சிபுரம் கோவில்ல காமாட்சி அம்மனுக்கு இருந்த ஒரு வழிபாட்டு முறையை திருத்தி அமைத்து அதை ஒரு வைதீக பிரதிஷ்டையா மாத்தினார் குரு தெய்வம் இவர்களுடைய அனுகிரகம் அதிகமா இருந்தா கூட அதை நம்மளால தாங்க முடியாது இன்றைக்கும் திருப்பதி போனா அந்த பெருமாளுக்கு திருமணம் வந்து கண்களை மறைச்சுதான் போட்டிருக்கோம் வியாழக்கிழமை ஒரு நாள் தான் அந்த திருமண கண்கள் தெரிகிற மாதிரி போடுவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு அந்த பெருமாளுடைய முழு கட்டாட்சமும் நம்ம மேல விழுந்ததுன்னா நம்மளால தாங்க முடியாது அப்படிங்கறதுனால தான் குருவாரத்தை தவிர மற்ற நாள்கள்லாம் நேத்திரத்தை மறைச்சு மறைச்சு திருமண் காப்பிடுறார் அதே மாதிரி திருவானை காவல்லையும் ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் அகிலாண்டேஸ்வருடைய ஒரு சாநித்தியத்தை தாங்க முடியாதுங்கிறதுனால தான் அந்த சாநித்தியத்தை எடுத்து தாடங்கத்துல பிரதிஷ்ட பண்ணினார் காமாட்சி அம்மன் கோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதிஷ்டையில முன்னாடி ஸ்ரீ சக்கரத்தை ஸ்தாபித்து காமாட்சி அம்மனுடைய அத்தனை சாநித்தியத்தையும் அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்துல இறக்கி காமாட்சி அம்மனுடைய ஒரு வழிபாடு வைதீக முறையில ஸ்ரீ வித்யா முறையில ஒரு வழிபாட்டு முறையை ஏற்படுத்தினார் காஞ்சிபுரம் கஷேத்திரமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பழைய மேப் எடுத்து பார்த்தா ஸ்ரீ சக்கரம் மாதிரியே இருக்கிறது ஸ்ரீ சக்கரத்துல நடுவுல பிந்து அப்படின்னு ஒரு ஸ்தானம் இருக்கும் அந்த ஊர் மேப்பில் அந்த பிந்து ஸ்தானம் எங்கே இருக்கு அப்படின்னுட்டா காமாட்சியினுடைய கர்ப்ப கிரகம் தான் அந்த பிந்து ஸ்தானமாக அமைஞ்சிருக்கு யோக சாஸ்திரத்தில் சொல்லும் பொழுது மூலாதாரம் அப்படின்னு முதுகு தண்டு வடத்து அடியில் சுஷும்னே அப்படிங்கிற நாடி மூன்று சுத்தா சுத்தின் இருக்கு அப்படின்னு யோக சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்கிறது காமாட்சி அம்மன் கோவில்லையும் நம்ம வந்து பார்த்தா முதல் பிரகாரம் ரெண்டாவது பிரகாரம் மூணாவது பிரகாரம் இந்த அரூப காமாட்சியோடு நின்றுடும் ஆஃபா தான் இருக்கு அந்த யோக ரகசியத்தை தான் இங்கு மூன்று பிரகாரங்களாக வச்சு கடைசியா அறப்பிரகாரமா வச்சு அந்த சுஷும்ன நாடிய தான் அது குறிக்கிறது ஒரு அண்ணா தம்பி இருக்கா 
அந்த அண்ணா வந்து இந்த தம்பியை போட்டு அடிச்சுட்டே இருந்தான் ஏதாவது குச்சினால அப்படின்னு விட்டா அம்மா அந்த குச்சியை பிடிங்கி தான் கையில வச்சுருவா விஷமம் பண்ணாம இருக்கிறது மண்மதன் புஷ்ப பானங்களை ஒவ்வொரு ஜீவன் மேலையும் ஏவி அவர்களை ஸ்ரீங்கார ரசத்துல தோன்றான் ஆனா என்னுடைய பக்தானுடைய ஹிருதயத்துல நீ அத்தகைய ஸ்ரீங்கார ரசத்தை தூண்டக்கூடாதுன்னு அம்பால் கருணையோட அந்த புஷ்ப பானத்தையும் கரும்பு வில்லையும் தான் வாங்கி கையில வச்சுருக்கா மண்மதனுக்கு எப்படி இட்சு தண்டமோ புஷ்ப பானமோ அது மாதிரி காமாட்சிக்கும் இட்சு தண்டமும் புஷ்ப பானமும் உண்டு இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கே நிறைய பேர் உண்டு காம கோட்டம் காம கோடி அதுல ஒரு பேரு ஜீவன் முக்தி புறம் அப்படின்னு இந்த கஷேத்திரத்துக்கு ஒரு பேர் உண்டு இந்த கஷேத்திரத்துல யார் வசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கே ஜீவன் முக்தி ஸ்திதி ஏற்படும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது இந்த ஊர்ல நிறைய தீர்த்தங்கள் இருக்கு பெரிய பெரியவா இருக்கும் பொழுது பார்த்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு குளத்துல குளிக்கணும்னு இருக்கு அந்த ஊர்ல போய் அந்த குளத்துல குளிப்பார் சோமவாரம் ஒரு தீர்த்தத்துல குளிக்கணும்னு இருக்கு அந்த குளத்துல போய் குளிப்பார் மங்கள தீர்த்தம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் மடத்துக்கு எதிர்த்தா மாதிரியே இருக்கு செவ்வாய்கிழமை அன்னைக்கு அந்த மங்கள தீர்த்தம் இப்படி புதன்கிழமைக்கு வியாழக்கிழமைக்கு வெள்ளிக்கிழமைக்கு சனிக்கிழமைக்குன்னு காஞ்சிபுரம் முழுக்க ஒவ்வொரு தீர்த்தங்கள் இருக்கு இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய எல்லா தீர்த்தங்கள்லயும் ஸ்நானம் பண்ணினா என்ன ஒரு பலன் வருமோ அந்த பலன் சர்வ தீர்த்த கரையில ஸ்நானம் பண்ணினா வரும் அதனாலதான் அதுக்கு சர்வ தீர்த்தம் புது பிரிவாளுக்கு சன்னியாசத்தை பெரிய பிரிவால் அந்த சர்வ தீர்த்த கரையில தான் அவருக்கு சன்னியாச ஆசிரமம் கொடுத்தார் காஞ்சிபுரம் எப்படி ஆதிசங்கர பகவத்பாதா அத்வைத மதத்தை ஸ்தாபிச்சுட்டு இந்த காமகோட்டி பீடத்திலே காமாட்சிமன் கோவிலே சர்வஜய பீடம் ஏறி அந்தர்தானம் ஆனாரோ விசிஷ்டாத்வைதத்தை ஸ்தாபிச்ச ராமானுஜருடைய அவதார காரியம் இந்த காஞ்சிபுரத்தில் இருந்துதான் கிளம்பிச்சு அத்வைத ஆச்சாரியோடைய அவருடைய அவதாரம் இங்க முடிஞ்சது விசிஷ்டாத்வைத ஆச்சாரியாருடைய அவதாரம் இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு பகவன் நாம சித்தாந்தம் பண்ணின பகவன் நாம போதேந்திர சுவாமிகளும் காஞ்சிபுரத்துல தான் மண்டன மிஸ்ரர் அக்ரஹாரத்துல தான் அவதாரம் பண்ணினார் இன்றைக்கு ஃபாரினர் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறது என்னன்னா வித்யாரண்யர்னு ஒருத்தரை பற்றி அவ்வளவு ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இன்னைக்கு ஃபாரினர் எல்லாம் என்ன சொல்றா அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு லைஃப் டயத்துல இவ்வளவு ஒர்க்ஸ் பண்ணிருக்க முடியாது யாராவது நாலஞ்சு பேர் பண்ணிட்டு எல்லாத்துக்கும் வித்யாரண்யர்னு பேர் வச்சிருக்கணும்னு சொல்றார் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்தவர் அந்த வித்யாரண்யர் தன்னுடைய கிரந்தங்கள் எல்லாம் குறிப்பிடும் பொழுது நான் எங்க இருந்தாலும் என்னுடைய மனசு இந்த காஞ்சிபுரத்தையே சுத்தின்னு இருக்கு அப்படின்னுட்டா இந்த காஞ்சி கஷேத்திரத்தை சொல்லும் பொழுது சொல்வா புஷ்பேஷு ஜாதி நகரேஷு காஞ்சி நாரீஷு ரம்பா உலகத்திலேயே ரொம்ப சிரேஷ்டமான கஷேத்திரம் எது அப்படின்னுட்டா காஞ்சி தானா நகரேஷு காஞ்சி ஆச்சாரிய சண்மத ஸ்தாபனம் பண்ணினார் தானபத்தியம் கௌமாரம் சௌரம் சாத்தம் வைணவம் பண்ணினார் இல்லையா சைவம் எந்த ஊர்லயும் ஒரு பெரிய சிவன் கோவில் இருந்ததுன்னா விஷ்ணு கோவில் சின்னதா இருக்கும் விஷ்ணு ஆலயம் ரொம்ப பெருசா இருந்ததுன்னா சிவன் ஆலயம் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் காஞ்சிபுரத்துல மட்டும்தான் பெரிய ஏகாமரேஸ்வர் கோவில் ருத்ர கோடி விமானம் பெரிய வரதராஜருடைய கோவில் புண்ணிய கோடி விமானம் சைவம் வைஷ்ணவம் சாப்தத்துக்கு காமாட்சி அம்மனுடைய ஆலயம் காமாட்சி அம்மன் கோவில நீங்க தேடி 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 பார்த்தாலும் ஒரு சிவலிங்கத்தை பார்க்க முடியாது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த சிவன் கோவில்ல பார்த்தாலும் ஒரு அம்பால பார்க்க முடியாது அத்தனை சிவனுக்கும் ஒரே தேவியா இந்த காமாட்சி தான் இருக்கா அது கைலாசநாதர் கோவிலா இருந்தாலும் சரி கச்சபேஸ்வரர் கோவிலா இருந்தாலும் சரி ஓனகாத்தான் தள்ளியா இருந்தாலும் சரி எல்லா கஷேத்திரத்திலும் இருக்கக்கூடிய சிவனுக்கு இவ மட்டும்தான் அம்பால் அது மட்டும் இல்லை காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய சிவன் கோவிலுக்கு எல்லாம் நான் போனேனா அங்க இருக்கக்கூடிய சுவாமிக்கு வேற பேர் இருக்கும் அம்பாளுக்கு மட்டும் காமாட்சி 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 சோமங்கலம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு காமாட்சி அமரம்பேடுன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு காமாட்சி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள இருக்கக்கூடிய அநேக கோவிலுக்கு இந்த அம்பாளுடைய பேர் தான் இருக்கு இந்த காசியும் காஞ்சியும் பத்தி ஒரு நாள் ராத்திரி பெரியவாளுடைய சன்னிதானத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது 
மேனால் உட்கார்ந்துட்டு பெரியவா வந்து விளையாட்டா பேசிட்டு இருந்த நான் வந்து கடைசி காலத்துல காசியில போய் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா இன்னைக்கு நான் வந்து காஞ்சியில இருக்கேன் ஏன் தெரியுமா அப்படின்னா நாங்க ஒரு நாலு பேர் இருந்துட்டு இருந்தோம் பேசாம இருந்தோம் ரீவா கூப்பிட்டு காசி காஞ்சி சொல்லு அப்படின்னார் சொன்ன உடனே நடுவுல என்ன வருதுன்னார் இன்ச் அப்படின்னு காசியை விட ஒரு இன்ச் கூட இருக்கு பத்தி காஞ்சி அதனாலதான் நான் காசிக்கு போகாம எங்க ஊர்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி காமாட்சி அம்மன் சந்தியத்தில இருந்து வெளியில வந்தா அன்னபூரணி இருப்பான் காசியில யாராவது அன்னபூர்ணிய தர்சனம் பண்ணிட்டு வெளியில வந்தா காமாட்சி இருப்பான் காசியும் காஞ்சியும் வேற இல்லை அப்பேற்பட்ட ஒரு மகா கஷேத்திரம் சைவத்துக்கு ஏகாம்பரேஸ்வரர் வைணவம் இங்க காமாட்சி சாப்தம் எந்த ஊர்லையும் இல்லாதபடி காமாட்சி அம்மன் கோவிலே பதினாறு கணபதி இருக்க ஷோடச கணபதி இருக்க அதனால கானபத்தியம் குமரக்கோட்டத்துல முருகன் இருக்கார் கௌமாரம் மயூர கவின்னு ஒரு கவி எழுதின சூரிய சதகம் அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தமானது கச்சபேஸ்வரர் கோவில்ல கல்வெட்டுல இருக்கு பித்துக்குளி முருகதாஸ் வந்து பரிவாழ்த்த வந்து சொன்னார் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நேத்திரம் குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னு உடனே இந்த கச்சமேஸ்வர் கோவில்ல மயூர கவி சூரிய சதகம்னு எழுதியிருக்கார் அதை பிரிண்ட் எடுத்துட்டு போய் டெய்லி சொல்லிட்டு வான்னு உடனே அவருக்கு நேத்திரம் திரும்பி பழைய மாதிரி ஆரம்பிச்சு பரிவாழ்த்த வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டார் இதை நிறைய பிரிண்ட் போட்டு எல்லாருக்கும் கொடு அவர்களும் அந்த பயனை அடையட்டும் அப்படின்னு சோ சௌரங்கிற மதத்துக்கு அந்த சூரியனும் இருக்க ஷண்மதங்களும் சேர்ந்து ஒரு மகா கஷேத்திரமா இந்த காஞ்சிபுரம் இருக்கிறத பார்க்கிறோம் காஞ்சிபுரத்துல பிரிவாளுக்கும் சேஷாத்ரி சுவாமிகளுக்கு இப்ப பார்த்தோம் பரணீதரன் அந்த புஸ்தகத்தை கொண்டு நீட்டும் பொழுதே பிரிவா வந்து அப்படியே உட்கார்ந்துண்டு பரணி பரணிய ஸ்ரீதருக்கு கூப்பிடுவார் அவர் பிரிவா அவரோட பேர் அதுதான் கார்ட்டூனிஸ்டா இருந்தார் ஸ்ரீதர் நான் அந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் மாரி ஆவையனடா ரொம்ப நாள் பிரிவா அதையே சொல்லிட்டு இருந்தா அப்புறம் மடத்துக்கு எதிர்த்த மாதிரி கங்கனா மண்டபம் இருக்கு ஒரு நாள் சாயங்காலம் அந்த நாலு மணிக்கு பிரிவா வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார் மடத்துக்குள்ளேயே வரல ராத்திரி எட்டு மணி ஆச்சு ஒன்பது மணி ஆச்சு பத்து மணி ஆச்சு கூட இருக்கிற பாலு வந்து சொல்றார் பிரிவா அனுஷ்டானத்துக்கு நாழிய எடுத்து இங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேலே இல்ல இல்ல சேஷாத்ரி சுவாமிகள் மயானத்துல தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர் இந்த பக்கமா தான் போப்பறார் அவர் தரிசனம் பண்ணிட்டு நான் மடத்துக்குள்ள அப்படி அதனால சேஷாத்ரி சுவாமிகள் இல்லைன்னு நினைக்க வேண்டாம் இன்றைக்கு இருந்துட்டு இருக்கார் மகா பிரிவா சொல்றார் அவர் மயானத்துல தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் இந்த வழியா போக போறார் அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு நான் உள்ள வரலான்னு இருக்கேன் அப்படி ஒரு காஞ்சி கஷேத்திரம் அசாத்தியமான கஷேத்திரம் அதனுடைய புராணங்கள் கஷேத்திரங்கள்லாம் அதனுடைய பிரபாவத்தை எடுத்து பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அந்த கஷேத்திரத்துல தான் இப்ப முன்னாடி நம்ம இந்த படத்துல பார்த்த மாதிரி காமக்கொடியிலே ஒரு வம்சம்னு ஏற்பட்டு அந்த ஸ்ரீவித்யா முறையில காமாட்சிய பூஜை பண்றது அந்த காமாட்சி உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆசனத்துக்கு சித்தாசனம் இருக்கு அது பத்மாசனம் இல்லை ரெண்டு உள்ளங்காலம் அப்படி சேர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு ஆசனம் முன்னாடி ஸ்ரீ சக்கரம் இந்த பக்கம் அரூப காமாட்சி அரூப காமாட்சிக்கு பக்கத்துல வந்தா வராகி சன்னதி இப்படி காமாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்கிறத பார்க்கணும் இங்கதான் சேஷாத்ரி சுவாமிகளுடைய இளமை பருவம் அவருடைய வீடு இன்றைக்கும் பெரிய பிரிவா சொல்லி அதை புனருத்தாரணம் பண்ணி எல்லாருக்கும் தர்சனம் பண்ற மாதிரி இருக்கு அங்கதான் சுவாமிகள் இருந்தார் இந்த சுவாமிகள் அங்க இருக்கும் பொழுது சேஷா சுவாமிகளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அப்படின்னா எப்பொழுதுமே அவர் வந்து ஏகாம்பரேஸ்வர் கோவில் குளத்துல இவ்வளவு ஜலம் நின்றுட்டு தபஸ் பண்ணிட்டே இருப்பார் என்ன மந்திர ஜபம் பண்ணினார்னா நம்ம ஆவணி ஆவட்டத்தை நீங்க சொல்றோம் இல்லையா காமோ காஷி ஜபம்னு காமோ காஷி மன்யூர காஷ் காமம் கரோதி நாகம் கரோதி காமம் கர்த்தா நாகம் கர்த்தா காமம் காரையதா நாகம் காரையதான்னு சொல்றோமே அந்த மந்திரத்தை தான் ஒரு கோடிக்கு மேல ஜபம் பண்ணினார் இந்த மந்திரத்தை யார் ஜபம் பண்றாலோ அவளுக்கு பாப்பம் புண்ணியம் ரெண்டு விட்டு பெற்று சந்யாசாசிரமம் சித்திக்கும் 
அதை உத்தேசம் பண்ணிதான் ஏகாம்பரிஷர் கோவில் குளத்துல நின்று ஜபம் பண்ணுவார் அந்த ஊர் மயானத்துல போய் உட்கார்ந்து தபஸ் பண்ணுவார் காமாட்சி அம்மன் கோவில்ல மூக்கன்னு ஒருத்தர் மூக்க பஞ்ச சதின்னு ஐநூறு ஸ்லோகங்கள் எழுதியிருக்கார் பெரியவா சொல்லுவா ஒரு ஊமை அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா அம்பாளுடைய வாக்கிலிருந்து ஒரு தாம்பூலம் வந்து விழுந்தது அந்த மூக்கன் ஐநூறு ஸ்லோகங்கள் மே அம்பால் மேல பண்ணிட்டான் ஆரியா சதகம் பாதாரவிந்த சதகம் அந்த ஸ்லோகத்து மேல சேஷாத்ரி சுவாமிகளுக்கு அப்படி ஒரு ஈடுபாடு ஐநூறும் காமாட்சிய பத்தி அந்த காமாட்சி அம்மன் கோவில அவர் லட்சதரம் பிரதிஷ்டம் பண்ணியிருப்பார் கோடி தரம் பிரதட்சணம் பண்ணியிருப்பார் எப்பொழுதுமே அந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லிட்டே பெரிய பெரியவாளுக்கு அதுல ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா சிவ சிவ பசியந்தி சமம் காமாட்சி கட்டாட்சி தா புருஷா விபினம் பவனம் மித்ரம் அமித்ரம் லோஷ்டஞ்சோஷ்டம் அதுக்கு மேல வருது காம பரிபந்தினி காமேஸ்வரி காம பீட மத்தியகதேன்னு வருது உனக்கு நிஜமா அம்பால பூஜை பண்ணி அம்பாலுடைய அனுகிரகம் உனக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னார் இப்ப சொல்ற ஒரு ஸ்திரீனுடைய உதடும் ஓட்டாஞ்சலும் ஒன்னாயிடும் காடும் வீடும் ஒன்னாயிடும் சத்ருவும் மித்ரனும் ஒன்னாயிடுவான் யுவதி பிம்போஷ்டம் மித்ரம் அமித்ரம் விபினம் பவனம் ஜெய ஜெய ஜகதம்ப சிவேனு அந்த மூக்க பஞ்ச சத்திய சொல்லி 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 காமாட்சி அம்மன் கோவில் அத்தனை பிரதட்சணம் பண்ணுவார் அத்தனை நமஸ்காரம் பண்ணுவார் அத்தனை பிரதட்சணம் பண்ணுவார் அத்தனை நமஸ்காரம் பண்ணுவார் மயானத்துல போய் சிவ பஞ்சாட்சரி சக்தி பஞ்சாட்சரி மந்திரங்கள்லாம் ஜபம் பண்ணுவார் இவர் எப்படி பிறந்தார் அப்படின்னுட்டாலே நரகத்துக்கு ரொம்ப நாள் குழந்தை இல்லை அந்த வரதராஜன் யாரு அப்படின்னு காமகோடி சாஸ்திரிகள்கிட்ட வேதாத்தியாயனம் பண்ணினவர் தங்ககிட்ட படிச்ச ஒரு குழந்தையே நல்ல ஸ்ரத்தானுவா இருக்கிறத பார்த்துட்டு தன்னுடைய பெண்ணுக்கே கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் ஆபத் சந்யாசம் வாங்கிட்டார் வரதராஜர் சன்னதியில இருந்தார் மரகதம் அப்பாட்டியே போய் சொல்றார் எனக்கு குழந்தை இல்லை அவர் காமாட்சி கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றார் காமாட்சி என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் ஏன் அனுகிரகம் பண்ணணும் நீ ஏன் என்ன பண்ற கொஞ்சோண்டு வெண்ணெய் எடுத்து கொடு வெண்ணெய் எடுத்து கொடுத்தா இப்ப காமாட்சியினுடைய அனுகிரகத்தினால ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா என்ன பிறந்ததுன்னா காமாட்சியே தான் திருப்பி பிறந்தா இந்த வெண்ணெய் ரூபத்துல உள்ள போய் அந்த குழந்தையினுடைய சரித்திரத்திலேந்து முடிவு வரைக்கும் வேற ஒரு லௌகீக விஷயமே கிடையாது பிறந்தார் ஜபம் பண்ணினார் தியானம் பண்ணினார் வாழ்ந்தார் வேற என்ன சொல்ல முடியும் அவருடைய சரித்திரத்துல சின்ன வயசுலயே ஒரு கோரமான யாராலையும் பண்ண முடியாத ஒரு தபஸ் அந்த குழந்தை கதை சொன்னா வரதராஜருடைய சன்னிதானத்துக்கு அந்த குழந்தையை அழைச்சிட்டு போய் ஒரு உற்சவம் உற்சவம்னா நிறைய கொடராட்டினம் இருக்கும் பலூன் கடை இருக்கும் பக்ஷணங்கள் கடை இருக்கும் பாத்திர கடா இருக்கும் ஒரு சாதாரண குழந்தையா இருந்தா பலூன் வேணும்னு கேட்கும் பெப்பர் மிட் வேணும்னு கேட்கும் ஆனா அந்த குழந்தையோ அந்த கிருஷ்ண விக்கிரகத்தை ஆசைப்படுறார் அவ அம்மா சொல்றா காசு கொண்டு வரலையே அப்புறமா வந்து வாங்கிக்கலாம் வலை ஒரு விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியுங்கிற மாதிரி அந்த குழந்தையினுடைய தேஜஸ்னால ஆகர்ஷிக்கப்பட்ட அந்த வியாபாரி சொல்றான் காசு இல்லைன்னா என்ன இந்த குழந்தைய பார்த்தா எனக்கு அந்த விக்கிரகத்தை கொடுக்கணும்னு தோன்றதுன்னு அந்த குழந்தையினுடைய கையை இழுத்து அந்த கிருஷ்ண விக்கிரகத்தை வைக்கிறான் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறார் மறுநாள் ஞாபகமா அந்த கிருஷ்ண விக்கிரகம் வாங்கின அந்த வியாபாரி கிட்ட பணம் கொண்டு கொடுக்கணும்னு வரும்பொழுது அந்த வியாபாரி சொல்றான் உங்களை தாமா தேடின்னு இருந்தேன் இது வரைக்கும் நான் எவ்வளவோ திருவிழாக்கு பயிர்க்கேன் பத்து இருபது விக்கிரகம் வித்தா ரொம்ப அபூர்வம் ஆனா அந்த குழந்தை கைய வச்சது இதுக்கு எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு இந்த குழந்தை சாதாரண கை இல்லை தங்க கை அப்படின்னா தங்க கைங்கிறது யாருக்கு பேரு நமோ ஹிரண்ய பாகவே ருத்ரம் சொல்றது பரமேஸ்வருடைய கை தங்க கையா இருக்கு அவனுடைய வாக்குல கூட ஒரு வேத வாக்குதான் வெளியில வந்துருக்கு உடனே ஊர் முழுக்க இந்த செய்தி பரவி போயிடுத்து சேஷாத்ரி சுவாமிகளுக்கு தங்க கை இப்படி கடினமான தபசோட அவர் இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் பாலாஜி சுவாமிகள் ஒரு சுவாமிகள் வந்தார் அவர்கிட்ட சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறார் சர்வ தீர்த்த கரையில அவர் சித்தப்பாக்கு அவர் தான் என்ன தேய்ச்சி விடுறது வழக்கம் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை 
ஒரு நாள் அவர் சித்தப்பாக்குப்படி மித்தத்துல உட்கார்ந்துட்டு என்ன தேய்ச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது டக்குன்னு ஆகாசத்தை பாக்குறாரு உடம்புலேந்து அப்படியே ஆனந்த பாட்சம் ஏற்படுறது மெயினி சிலுக்கிறது ஒரு அரை மணி ஸ்டில்லாம் அப்படியே நின்னுட்டார் எல்லாரும் கூப்பிட்டு பாக்குறா சேஷாத்ரின்னு ஒன்னும் பேச்சு மூச்சு இல்லை கண்கள் மூடல முகத்துல ஒரு தேஜஸ் ஒரு அரை மணி அந்த டிரான்ஸ் அந்த பாவ சமாதி கலைஞ்சு வந்த உடனே சேஷாத்ரி என்ன ஆச்சு உனக்கு மித்தத்துல நீ ஆகாசத்துல அப்படியே பார்த்து இருந்தே உன் கண்கள் எல்லாம் அப்படியே ஜோதி மாதிரி இருந்தது ஆனந்த பாஷ்பம் ஏற்பட்டது மேலே சிலிர்த்தது என்னப்பா ஆச்சு மேல தேவர்கள் எல்லாம் போறா சித்தப்பா எப்படி இருக்கா அவளுக்கு ரெக்கைகள் எல்லாம் இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா பல பாடுறா என்ன ராகம் இலகரி ராகத்துல பாடிட்டு போறா ஏண்டா சேஷாத்ரி என் கண்ணுக்கு தெரியல யாருடைய ஹிருதயத்துல அஜானம் இருக்கும் மாயை இருக்கும் அவளுக்கு எல்லாம் தெரியாது சித்தப்பா பாலாஜி சுவாமி கிட்ட சன்னியாசம் வாங்கறதுக்கு அந்த ஊர்ல இருந்து ரெண்டு மூணு பேர் வந்தா அவளுக்கு எல்லாம் பக்குவம் இல்லைன்னு சொல்லி சில மந்திரங்களை உபதேசம் பண்ணி சேஷாத்ரி சுவாமிகளுக்கு மட்டும் அந்த சுவாமிகள் சன்னியாசத்தை கொடுத்து தத்துவம சீங்கிற மகா வாக்கியத்தை உபதேசம் பண்ணினார் அப்பொழுதே ஒரு அதீத நிலையில இருந்ததுனால ஒரு குருவை ஆசிரியக்கணுங்கிற ரீதியில ஆசிரியச்சு ஒரு அத்தியாசிரமம் வந்துடுத்து அப்படின்னா தண்டத்தையும் கமண்டலத்தையும் தீர்த்தத்துல விட்டுடலாம் சுவாமிகள் விட்டுட்டார் ஆனா காஷாய வஸ்திரம் விட்டு இருந்துட்டு இருந்தது அப்ப அவ அப்பாக்கு சாத்தம் அவ அம்மா இருந்துட்டு இருக்கா அவ அம்மா கிட்ட அவருடைய ஜாதகம் அவர் அஸ்த அஸ்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தாலும் தனுர் லக்னம் ரெண்டுல நாலு கிரகங்கள் சேர்ந்திருக்கு மகரத்துல மகரமே ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்தானம் நாலு கிரகங்கள் ஒரு இடத்துல சேர்ந்து இருக்குமானால் அது சந்யாசத்தை யோகத்தை கொடுக்கும் அதனால இவருடைய இவருடைய ஜாதகத்திலே சந்யாசத்துக்குன்னு பல அமைப்புகள் இருந்தாலும் கூட குடும்ப ஸ்தானத்திலே அதுவும் மகரத்துல நான்கு கிரகங்கள் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இவருக்கு சந்யாசாசிரமம் நிச்சயம் அப்படிங்கறதுனால பொண்ணு கொடுக்க வரவாள்லாம் சொந்தக்காரா அவள்கிட்ட உண்மையை சொல்லணும்னு அவ சித்தப்பா சொல்ல அவர் சொல்றாரு எனக்கு இந்த வாழ்க்கை இல்லைன்னு சொன்னாலும் அவளுக்கு புரியல அதுக்கப்புறம் மரகதம் எப்படி இருந்தா மடி பண்ணிண்டா சரீரத்தை கிருசம் பண்ணிண்டா ஒரு வேலைதான் சாப்பிடுவா அதுவும் கொஞ்சம் போற காத்தாலும் எழுந்து தியானம் பண்ணுவா ஜபம் பண்ணுவா துளசி பூஜை பண்ணுவா வீண வாசிப்பா அம்பால பாடுவா வீட்டு வாசப்படிய தாண்டி வெளியில வர பெண் துறவி எப்பொழுதுமே காமாட்சியினுடைய தியானம் எப்பொழுதுமே வாக்குல ஸ்தோத்திரம் எப்பொழுதுமே அம்பால் மேல கீர்த்தனம் துளியூந்து ஒரு பிடி சாதம் அந்த உயிரையும் இந்த குழந்தைக்காக தரிச்சுருக்கான் சீக்கிரமே அவளுக்கும் அந்திம காலம் வந்துடுத்து குழந்தைய கூப்பிடுறான் தாயாருடைய தலை எடுத்து தான் மடியில் வச்சுக்கிறார் சேஷாத்ரி நான் கிளம்பி போக போறேன் சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது கமலாலை திருவாரூர்ல பிறந்தா மோக்ஷம்னு சொல்றது சிதம்பரத்துல போய் நடராஜரை தரிசனம் பண்ணினா மோக்ஷம்னு சொல்றது அதே மாதிரி திருவண்ணாமலையை ஸ்மரிச்சா மோக்ஷம்னு சொல்றது எனக்கு நினைவு தப்பிட போறது என்னுடைய பிராணம் இருக்கிற வரைக்கும் நீ அருணாச்சலம் அருணாச்சலம் அருணாச்சலம்னு சொல்லிட்டே இரு அந்த ஸ்மிருதியோட என் பிராணன் போகணும் குழந்த அழகார் மடியில அம்மாவை போட்டு கட்டிண்டு காதல அருணாச்சலம் 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 அவ அம்மா அப்படியே கீழே சாயரா அவருடைய பூஜையிலே ராமர் படம் இருந்தது காமாட்சி படம் இருந்தது அதற்கு முன்னாடி அவர் திருவண்ணாமலை போனதே இல்லை கையினாலேயே அந்த திருவண்ணாமலையை வரைஞ்சார் இன்னைக்கும் அந்த மலையினுடைய அஞ்சு முகம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் அந்த படம் அந்த படத்தையும் தன்னுடைய தியான ரூம்ல வச்சு பூஜை பண்ணிட்டே இருந்தார் குழந்தை இப்படியே இருக்கானே சாப்பிடுறது இல்லை தூங்குறது இல்லை தேகாம்பரேஸ்வரர் கோவில் காமாட்சி அம்மன் கோவில் வரதராஜர் கோவில் மயானம் என்ன பண்றது குழந்தைய அப்பாவோட ஸ்ராத்தம் கடைசியா அந்த ஸ்ராத்தத்தை பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இதெல்லாம் கிடையாதுங்கிற கடைசியா அக்ஷத ஆசீர்வாதத்துக்காவது வரட்டும்னு குழந்தை ரூம்ல வச்சு பூட்டிட்டு கடைசியா அந்த அக்ஷத ஆசீர்வாதத்துக்கு கூட்டு திறந்தா குழந்தைய காணும் வளர நம்ப முடியல இங்க வந்து பீரோ பக்கம் ஒழிஞ்சின்னு இருக்காரா 
ஏதாவது ஜன்னல் வழியா குதிச்ச பேருக்காருனா அப்பதான் புரியறது அப்ப அவருக்கு பதினெட்டு வயசுக்குள்ள என்ன வயசுன்னு கரெக்டா தெரியல ஆனா அந்த பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே அவருக்கு ஒரு இடத்துல தோன்றி ஒரு இடத்துல மறையக்கூடிய சக்தி வந்திருக்குன்னா என்ன ஒரு தபஸ் அந்த குழந்தை சின்ன வயசுல பண்ணிருக்கு அப்புறம் சொல்றா காவேரி பக்கத்துல இருக்கார் காவேரி பக்கத்துல பார்த்தா ஒரு பாம்பு வந்து கொடை பிடிக்கிறது திண்டிவனத்துல பெரிய கிரகாரத்துல இருக்கார் ஒரு கோவில்ல வந்து பூட்டிடுறா அவர் அப்படின்னு இஷ்ட கை கூடி இருக்கார் அப்படியே வந்து சுத்தி தான் திருவண்ணாமலை வரார் திருவண்ணாமலைக்கு என்றைக்கு வந்தாரோ அன்னிலிருந்து இவரும் சரி பகவான் ரமணனும் சரி ரெண்டு பேரும் ஊர் எல்லைய தாண்டவே என்னைக்கு வந்தாரோ இந்த திருவண்ணாமலைக்கு ஒரு பெருமை உண்டு ஞான தபோதனரை வாவென்று அழைக்கும் மலையாம் திருவண்ணாமலை நம்ம கிட்டக்க யாராட்டியா கொஞ்சம் ஒரு ஞானம் இருந்ததுன்னா அந்த மலை பிடிச்சி இழுத்துன்றுமா இழுத்துண்டு வெளியிலையும் விடாதா காந்தம் இரும்பு போல் கவர்ந்த என்னை இழுத்து கலந்து என்னோடு இருப்பாய் அருணாச்சலா அப்படிங்கிறார் ராமனர் காந்தம் இரும்பு இழுத்துண்டு எப்படி விடாதோ காந்தம் இரும்பு போல் கவர்ந்த என்னை இழுத்து கலந்து என்னோடு இருப்பாய் இந்த மலை நம்மளை இழுத்துக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நீ ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் பெயர் நினைத்திடவே பிடித்து இழுத்து அணையும் உன் பெருமை யார் அறிவார் அருணாச்சலா யாராவது எங்கேயாவது உட்கார்ந்து இந்த அருணாச்சலம்னா பிடிச்சி இழுக்கிறதா அந்த மலை பெயர் நினைத்திடவும் பிடித்து இழுத்தனையும் உன் பெருமை யார் அறிவார் இரு இருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை கூறும் தருளுவாய் அருணாச்சலா இது மலையா இது மலை இல்ல கிருபை கடல் அப்படிங்கிறார் இரு இருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை கூர்ந்து அருளுவாய் நான் யார்ட்டையும் போய் எந்த சாஸ்திரிகள்டையும் வேதாந்தம் படிக்கல எதுவும் படிக்கல தானே தானே தத்துவ மதனி தானே அருளுவாய் அருணாச்சலா குரு மூன்று விதமா தீட்சை கொடுப்பார் சிஷியனை தொடுவார் அவனுக்கு ஞான விழிப்பு ஏற்படும் அவனை பார்ப்பார் ஞான விழிப்பு ஏற்படும் அவனை நினைப்பார் ஞான விழிப்பு ஏற்படும் இது சாஸ்திரங்கள்லாம் எப்படி சொல்றது அப்படின்னு பக்ஷி ஒரு முட்டையை போட்டு மேல உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து அதை கார்த்து அதுக்கு ஒரு பக்குவத்தை கொடுத்து பொறிக்க வைக்கும் ஸ்பர்ஷ தீட்சை மீன் முட்டையை போட்டுட்டு அப்படியே சுத்திண்டே கண்ணால பார்க்கும் முட்டை பொறிஞ்சிடும் நயன தீட்சை ஆம முட்டையை கட கரையில போட்டுட்டு கடலுக்குள்ள ஓடிவிடும் நினைச்சு நினைச்சு அந்த முட்டை வந்துடும் மானசீக தீட்சை நோக்கியே கருதி மெய் தாக்கியே பக்குவமாக்கி என்னை நீ ஆண்டருள் அருணாச்சலா நோக்கியே எனக்கு நயன தீட்சை கொடு கருதியே மானச தீட்சை கொடு மெய் தாக்கியே என் உடம்ப தொட்டு எனக்கு ஸ்பர்ஷ தீட்சை கொடு நோக்கியே கருதி மெய் தாக்கியே பக்குவமாக்கி என்னை ஆண்டருள் அருணாச்சலா ஸ்மரணேன முக்திங்கிறத ரமணர் சொல்றார் விட்டிடில் கஷ்டமாம் விட்டிடாத உயிர் உனை விட்டிட அருள் புரி அருணாச்சலா உன்னை விட்டுடாம என் உயிரை நான் விடணும் விட்டிடில் கஷ்டமா விட்டிடாத உனை உயிர் விட்டிட அருள் புரி அருணாச்சலா அந்த அக்ஷரமணமாலையில அப்படி பாடுற இவன்லாம் எப்பவோ ஒரு காலத்துல திருவண்ணாமலைக்கு வரா திருநாவுக்கரசரே அவர் சமண மதத்தை சேர்ந்து ஒரு ராஜா கிட்ட திருப்பாதான் சிவபெருமானால தடுத்து ஆட்கொள்ள சொல்ற ஆனா அவர் பாடும் பொழுதே கருவில் கிடந்த நாள் முதலாகவும் பாதமே காண்பதற்கு உருகிற்று என் உளமும் நானும் கிடந்தளந்தேன் துடிந்தேன் திருமாலவாயா திருவற்றியூரா திருவாரூரா ஒரு பற்றிலாமையும் கண்டிருங்காய் கட்சி ஏகம் படிங்கிறார் அவரு முதல்ல வந்தது திருபதிக்கு திருப்பாதிரி புலியூர்ல தான் புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என்மனத்தே வழுவாதிருக்க வரம் தர வேண்டும் இவ்வையகத்தில் தொழுவார்க்கு இறங்கி இருந்து அருள் செய் பாதிரி புலியூர் செழுநீர் புணர்ந்துங்கி செஞ்சடை மேல் வைத்த தீ வண்ணனே அப்படிங்கிறார் நாம அறியல்லோம் நமனை என்றோம் நரகத்தில் ஏற்றப்படுவோங்கிறார் இவர நடுவுல தானே பகவான் தடுத்தாட்கொண்டாம் ஆனா சொல்றார் கருவில் கிடந்த நாள் முதலாக உன் பாதமே காண்பதற்கு உருகிற்று ரமணரையும் பகவான் அவருடைய பள்ளிக்கூட பருவத்துலதான் தடுத்து ஆட்கொள்றான் அறிவறு நாள் முதலாக அருணாச்சலம் மிக பெரிதன எனக்கு அறிவே வரல 
ஆனா எனக்கு ஒரு சின்ன வயசுலயே இந்த அருணாச்சலம் ரொம்ப பெருசுன்னு தோண்டிடுத்தோன்னு ஒரு பாட்டுல பாடுறாரு அம்மா அதிசயம் இதை செய்யணுங்கிறார் இந்த மலை நினைக்காத அது என்ன அதிசயத்தை பண்றதுன்னே சொல்ல முடியாது அவர் அமனர் அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறார் உயிர்கொள்ளி அப்படிங்கிறார் இந்த மலைக்கிட்ட யாராவது போனா ஜீவன்கிற பேதம் போயிடும் அம்மா வாழ்க்கை ஜீவன் முக்தி நில வருமா ஜீவன் தானே உயிர் நான்கிற எண்ணம் அது அழிக்கக்கூடியது அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார் அந்த திருவண்ணாமலுடைய பிரபாவத்தை மகிமையை சொல்லவே முடியாது சர்ச்சின் சீக்கிரட் இந்தியாவில் பால் பிரிண்டர் வரும்போது சொல்றான் இந்த மலையை பார்க்கும்போது எனக்கு தோணித்து இந்த மலையில என்னதான் இருக்குன்னு தோணித்து ஆனா திருவண்ணாமலையை விட்டு கிளம்பும் பொழுது இந்த மலையில என்னதான் இருக்காதுன்னு தோன்றது எனக்கு அப்படின்னு முடிக்கிறான் அப்படி ஒரு மலை அந்த திருவண்ணாமலைக்கு சேஷா சுவாமிகள் வந்ததுல இருந்து அந்த ஊரை விட்டு திரும்பி போகல அந்த சமயத்துலதான் திருச்சுவையில பிறந்து திண்டுக்கல்ல வந்து படிச்சு மதுரையில வந்து தங்கியிருக்கக்கூடிய ரமணருக்கு அவ அப்பாவோட மரணம் ஏற்படுறது மரணம் ஏற்பட்ட உடனே கிடில் கிடில் வாத்தியார் வரா சாஸ்திரிகள்லாம் வரா ஏதோ காரியம் பண்றா அழறா மயானத்துக்கு சொல்லி அனுப்புறா இந்த குழந்தை கேட்கறது இப்ப அப்பா படுத்துட்டு தானே இருக்கார் செத்து போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்றேன் ஆத்மா போயிடுச்சு ஆத்மா எங்க போச்சு அப்புறம் எதுக்கு வாத்தியார் வந்து காரியம் பண்றார் பித்ருக்கள் ஆயிட்டா பித்ருக்கள் ஆயிட்டாவா ஆத்மா வாயிட்டாரா இவர் சொல்ற இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு யாராலையும் கேள்வி கேட்க முடியாது பதில் சொல்ல முடியாதனால வீட்டு மாடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூம்ல போய் படுத்துட்டு நான் இப்ப செத்து போயிட்டேன் அப்படின்னு கர்ம இந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு கணம் ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உற்பத்தி ஸ்தானத்துல ஒடுக்க கட்வங்கர் எப்படி ஒரு கணத்துல ஜீவன் முக்தர் ஆனாரோ அதே மாதிரி ரமணர் ஜீவன் முக்தர் ஆனார் திருவண்ணாமலையில வந்து அவர் தபஸ் எல்லாம் பண்ணல தியானமும் பண்ணல எந்த நிலையில அவர் இருந்தாரோ அதே நிலையில தான் கடைசி வரைக்கும் இருந்தார் ஜீவன் முக்தனுக்கு தபஸ் கிடையாது ஜீவன் முக்தன் அதற்கு பிறகு அடைய வேண்டிய நிலைங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது ஆச்சாரியால் சித்தாந்தத்தபடி முக்திங்கிறது மரணாந்திரம் இல்லை மரணத்துக்கு பின்னாடி இல்லை உயிரோட வாழும் பொழுது சரீரம் வேறே ஆத்மா வேறேன்னு பிரிஞ்சுக்கிறதுனாலதான் இந்த ஜீவனோட முக்தி பெறதுனாலதான் இதுக்கு ஜீவன் முக்தியுமே பெறுது சேஷாத்திரி சுவாமிகள் எந்த தபஸும் பண்ணல அந்த ஜீவன் முக்தி ஸ்திதியிலேயே இருக்கார் அது ஒரு ஸ்திதி பகவத்பாதால இருந்து நம்ம பெரியவாள் இருந்து எல்லாரும் இருக்க இருந்த ஒரு ஸ்திதி பிரம்மே என்றால் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஸ்திதி அந்த ரமணர் அப்படியே ஆற்றுல இருந்து இருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஏதாவது எழுத உட்கார்ந்துட்டா அவருக்கு சமாதி கை கூடிடும் படிக்க உட்கார்ந்தா சமாதி கை கூடிடும் அவ அண்ணா எல்லாம் கேட்கறா இப்படி இருக்கிறவனுக்கு படிப்பு எதுக்கு அவருக்கும் அந்த சரியில் தோன்றுது வீட்டுல ஒருத்தர் அருணாச்சலம்னு வந்து பெயரை சொன்ன உடனே அவருக்கு ஆகர்ஷணம் ஏற்பட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி வந்து திண்டிவனம் வந்து மாம்பழப்பட்டு வந்து திருக்கோவிலர் வந்து திருவண்ணாமலைக்குள்ள அவர் நுழையிற நாள் கோகுலாஷ்டமி அணிக்கு வந்து நுழையிறார் வந்த உடனே அவருடைய சட்டை அவர் போட்டுட்டு இருந்த டிராயர் எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டுட்டு ஒரு சின்ன துணி எடுத்து கோபியனம் கட்டிக்கிறார் அங்கிருந்து ஒருத்தர் வந்து தலையை மொட்டை அடிக்கணுமா அப்படிங்கிறார் மொட்டை அடிச்சு கையில இருக்கிற பைசா அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு மீதியும் தூக்கி குளத்துல போட்டுடுறார் ஆனா அந்த மாதிரி சவரமணியின் உடனே அவருக்கு குளிக்கணுங்கிற எண்ணம் இல்லை கோவிலுக்குள்ள போறார் மழை வந்து அவரை குளிப்பாட்டி விடுறது போற நேரம் கர்ப்பகிரத்துல குறுக்கள் இல்லை நேர அந்த அருணாச்சலேஸ்வரர் போய் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு அப்பா உன் உத்தரவுப்படி நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறார் அந்த அருணாச்சலேஸ்வரர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ரமணர் கட்டிக்கும் போது அவருக்கு உயிர் வந்தது கட்டின்ற ரமணரை செல்ல போல பண்ணிட்டார் அப்படியே வந்தார் பாதாள கோகையில உட்கார்ந்துட்டார் இன்னைக்கு ரமணருடைய ஹிஸ்டிரிய எழுதுறவாளுக்கு கூட அவர் எவ்வளவு நாள் அதுக்குள்ள இருந்தார்னு தெரியாது பாம்பு பூரான் ஒரே ஒற்றடை அழுக்கு நம்மளால ஒரு கணம் ஃபேன் இல்லாம இருக்க முடியுமா அந்த நிலையில போய் அப்படி உட்கார்ந்தார் ஆனா ஒண்ணு தெரியறது அவர் உட்காரும் போது மொட்டை அடிச்சுட்டு இருந்தார் வெளியில வரும்போது தலை நிறைய கேசம் இவ்வளவு தூரம் நகங்கள் வளர்ந்துருக்கு அவருக்கா கூட வெளியில வரணும்னு தோணல ஒரு நாள் சேஷாதிரி சுவாமிகள் அந்த குகையில அடிக்கடி போயிட்டு போயிட்டு வரத பார்க்கிறவா கேட்கிறா என்ன அங்க போறேன் ஒரு சுவாமி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு உடனே பத்து இருபது பேர் போனா ஒரு குழந்தை தன்னை மறந்த நிலையில நம்ம பாகவதான் துருவன் இருந்தான்னு சொல்றமே இன்னைக்கு பிரத்யமா அவரை குண்டு கட்டா பிடிச்சு தூக்கிண்டு வரா சதையெல்லாம் பிஞ்சிருக்கு 
முதல் ஒரு நாள் அவர் பண்ணின மனமுத்திராதி விசர்ஜனங்கள்லாம் ஒரு கருப்பு கட்டையா இருக்கு வந்தா அவருக்கு பிரஜனையே வரமாட்டேங்க உடம்ப வச்சு தேய் 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 தேய்க்கிறா கதைய தேய்க்கிறா உள்ளங்கால தேய்க்கிறா அப்படி பண்ணின உப்பர் தான் கண்ணு கொஞ்சமா அவருக்கு திறக்க ஆரம்பிக்கிறது நிஷ்டையிலிருந்து அவர் அவ்வளவு சீக்கிரமா வெளியில கொண்டு வர முடியல இன்னொரு அவதார புருஷர் இருந்தார் காவிய கண்ட கணபதி முனின்னு பேரு பிள்ளையாருடைய அம்சம் அவர் அவருக்கு ஒரு உத்தரவு வருது திருவண்ணாமலையில போ நீ அங்க ஒரு முக்கியமான குருவை பார்க்கணும் அவருக்கு கணபதி தானே உபாசனை அப்படியே ரமணரை பார்க்கிறார் கணபதி மாதிரியே தெரியறார் சுக்லாம் பரதரம் வெள்ள வஸ்திரம் வெள்ள கோபீனம் தானே கட்டிட்டு இருக்கார் அவரை பார்த்து தன்னுடைய உபாசன தெய்வமான மகா கணபதியாவே நமஸ்காரம் பண்ணி உங்க பேர் என்னன்னு கேட்கும் பொழுது திருச்சுழி வெங்கடரமணன் மண்ணில எழுதி காமிக்கிறார் அவர் தான் முதல் முதல் அவரை ரமண மகரிஷி அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சார் கொஞ்ச நாள் அவ அம்மா அங்கிருந்து வரா அவ அம்மா வரும் பொழுது குழந்தை நீ ஆத்துல வனாலும் இருந்துட்டு தபஸ் பண்ணு தியானம் பண்ணு நான் ஒன்னு ஒன்னும் சொல்லல நீங்க இப்படி ஒரு ஆண்டி ஆட்ட உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது ஒரு அம்மா ஆத்துல எப்படி நான் சாப்பிட முடியும்னு கேட்கிறா அப்பையும் ரமணர் பேசாம இருக்கார் அப்புறம் காவிய கண்ட கணபதி நீ சொல்றார் அம்மாங்கிற ஸ்தானம் ரொம்ப உயர்ந்தது நீங்க அம்மாவுக்கு ஏதாவது பதில் சொல்லும் போ கீழ அதே மண்ணில எழுதி காண்பிக்கிறார் அங்கிருந்தபடியே பிராரப்த கர்மத்தின்படி ஒருவன் ஆட்டுவிப்பதால் நடப்பது என்பது எத்தனை தடைகள் வரினும் நடந்தே தீரும் நடக்க ஒன்னாதது எம்முயற்சிக்கினும் நடக்காது இதுவே திண்ணம் அமைதியா இருப்பதே நலம் இதுதான் ரமணருடைய வாயிலிருந்து வந்த முதல் உபதேசம் பின்னாடி நானார்னு ஒரு கட்டுரை எழுதி ஒருத்தருக்கு தரார் மூர்த்தி தியானம் ஜபம் பிராணாயாமம் உபாசனை இவற்றினால் மனம் அடங்குமே தவிர அழியாது மனம் அழியாவிட்டால் ஜீவன் முக்தி நிலை சித்திக்காது எனினும் ஏகாக்கிரப்பட்ட மனதில் ஆத்ம விசாரம் சுலபத்தில் சித்திக்கும் ரயில் வண்டியில் பயணம் செய்யும் ஒருவன் தன்னுடைய பாரங்களை எல்லாம் அதற்கான இடத்தில் வைத்துவிட்டு சுகமாக பயணம் செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரயில் வண்டியிலும் ஏறி அந்த பாரத்தை தலையில் வைத்திருப்பவன் போல் நாம் நம்முடைய சுகமைகளை எல்லாம் சுமற்றி செல்லக்கூடாது யானையினுடைய துதிக்கை சதா அசைந்து கொண்டே இருக்கின்றது மனத்தினுடைய சுவாவமும் அசைந்திருக்கும் அசைந்து கொண்டே இருக்கும் யானையினுடைய துதிக்கை ஆட்டத்தை நிறு நிறுத்த விரும்பும் பாகன் அதனிடம் ஒரு இரும்பு சங்கிலியை கொடுத்தால் அதை பிடித்து கொண்டு நிற்கின்ற பழக்கம் அதற்கு அதிகமாகும் மனதிடம் ஒரு நாமத்தையோ ஒரு ஜபத்தையோ கொடு அதை பிடித்து கொண்டு மனம் இருக்கக்கூடியதேசம் பண்ற அந்த ரமணரை வெளி உலகத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்தார் கூப்பிட்டு வந்தது மட்டும் இல்லாம சேஷாத்ரி சுவாமிகள் நைன்டீன் தேர்ட்டில சித்தியானார் ரமணர் நைன்டீன் பிப்டில சித்தியானார் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் சித்தியான பொழுது அந்த சுவாமிகளுடைய சரீரத்தை அவர்கள் எல்லாம் சமாதி வெப்பா இல்லையா அன்றைக்கு ஆரம்பத்திலேருந்து முழு வரைக்கும் உட்கார்ந்துட்டு அந்த சமாதி எப்படி வைக்கணும்னு பக்கத்துல இருந்து சொன்னவர் ரமணர் தான் இப்படிதான் பள்ளம் வெட்டணும் இதுல இவ்வளவு விபூதி போடணும் இவ்வளவு சாந்திராணி போடணும் இவ்வளவு வில்வம் போடணும் உப்பு போடணும் ஃபுல்லா அது இருக்கிற வரைக்கும் பக்கத்துல இருந்து அந்த சமாதி வைபவத்தை முடிச்சுட்டு போனார் அதே மாதிரி இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள்கிட்ட வள்ளிமலை சுவாமிகள் வரார் வள்ளிமலை சுவாமிகளுக்கு அப்பா அம்மா இல்லை திருச்செங்கோடுங்கிற முருகன் அர்த்தநாதீஸ்வரர் கோவில் அருணகிரிநாதர் பாடுறார் திருச்செங்கோட்டு வெப்பனை அப்படிங்கிறார் அந்த முருகன்கிட்ட சஷ்டி விரதம் இருக்கா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அர்த்தநாரின்னு பேர் வைக்கிறார் மைசூர் மகாராஜா கிட்ட சமையல் வேலை பார்க்கிறார் வயிற்றுவழி வந்துடுறது என்ன மருந்துக்கும் சரியாகல நேரம் என்ன பண்றாருன்னா பழனிக்கு போறார் அங்க ஒரு பெண் வங்கார மார்பிள் அணின்னு ஒரு திருப்புகழ பாடி முருகன் சன்னிதானத்துல ஆடின்னு இருந்த உடனே அந்த திருப்புகழ் நாள ஆக்கிரஷிக்கப்பட்டு இவ்வளவு மாதிரி எங்க பாடல்கள் இருக்குன்னு சேர்க்கிறார் இன்னைக்கு நமக்கு திருப்புகழ்னு ஒன்னு கிடைக்கிறது அப்படின்னு தான் அது வள்ளிமலை சுவாமிகள் தான் திரும்பி அதை எடுத்து வந்து கொடுத்தார் அந்த திருப்புகழிலையும் இன்னைக்கு அந்த பாடல்கள் தான் நம்ம பாடினா ரொம்ப கேட்கறதுக்கு இனிமையா இருக்கும் அப்படி ஏன் இனிமையா இருக்கு அப்படின்னா அந்த மெட்டு அமைச்சதும் வள்ளிமலை சுவாமிகள் அந்த மெட்டை எப்படி அமைச்சார் அப்படின்னா வள்ளிமலையில அவர் இருக்கும் பொழுது மேல தேவர்கள் எல்லாம் பாடிட்டு போவா இல்லையா அதை கேட்டு 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 கேட்டே இதுக்கு மெட்டு போட்டார் 
அப்ப வள்ளி சின்ன பெண் குழந்தையா வந்து இவர் திருப்புகழ் பாடுறதெல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க சுவாமிகள் கேட்கிறார் நீ யாரு நான் யாரா இருந்தா உனக்கு என்ன நீ பாடு எதுக்கு நான் யாருன்னு கேட்கறேன் இல்ல நீ வந்து உட்கார்ந்து நான் பாடினா ஹிருதயத்துல இருந்து பக்தி பொங்கி பொங்கி வர அப்ப நான் தான் பொங்கி அம்மன் வச்சு இன்னைக்கு நங்கநல்லூர்ல வள்ளிக்கு பொங்கி அம்மன்னு கோவில் இருக்கு சாதுராம் சுவாமிகள் கட்டி இருக்கார் அந்த பொங்கிங்கிற பேர வள்ளிமலை சுவாமிகள்ட்ட சாட்சாத்து வள்ளியே தன்னை பத்தி சொன்னது இன்றைக்கும் அந்த திருப்புகள் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் அதை பிரிச்சது அதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு அப்படின்னு தான் வள்ளிமலை சுவாமிகள் பழனியில வந்தாரா வயிற்று வழி தீர்ந்து போச்சா திருப்புகளை தேடினாரா இப்படி வீடு வீடா பிக்ஷு எடுத்துன்னு வரும்பொழுது ஒரு வீட்டுக்குள்ள வரார் அப்ப ரமணரோட ஒரு படம் இருக்கு அதை பார்த்த உடனே அதுக்கு ரமணரை பார்க்கணும்னு ஆசை வருது திருவண்ணாமலை வரார் இப்ப ரமணர் சின்ன குழந்தை அன்னைக்குதான் மொட்டை அடிச்சுட்டு இருக்காரு ரமணர் கையில எப்பயுமே குச்சி வச்சுட்டு இருப்பார் ஒரு கௌபீனம் ஸ்கந்தாசிரமத்திலேந்து கீழே இறங்கி வரும்பொழுது மலையிலிருந்து அந்த பழனி ஆண்டவனே இறங்கி வர மாதிரி அந்த வள்ளிமலை சுவாமிகளுக்கு தோன்றது அந்த ஆண்டியா அப்படியே ரமணர்கிட்ட சரணாகதி பண்றார் திருப்புகழ பாடும்போது ரமணருக்கு நல்ல தமிழ்ல நாலேஜ் உண்டு இது இப்படி பிரிச்சு பாடு அப்படி பிரிச்சு பாடுன்னு சொல்லுவார் திருவண்ணாமலையில ரமணர் கிரி பிரதர்ஷனம் பண்ணும்போது அவரோட நிறைய பேர் கிரி பிரதர்ஷனம் பண்ணுவார் இப்ப வள்ளிமலை சுவாமிகளும் கூட போவார் ரமணர் வந்து கிரி பிரதர்ஷனத்தை ஒரு நாள்ல முடிக்க மாட்டார் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் போய் அங்க ஒரு நாள் தங்கிடுவார் ரெண்டு கிலோமீட்டர் போய் அங்க ஒரு நாள் தங்கிடுவார் அடியண்ணாமலையில ஒரு மூணு நாலு நாள் தங்குவார் இப்படிதான் கிரி பிரதர்ஷனம் போவார் அந்த அன்பர்கள் எல்லாம் போகும் பொழுது வள்ளிமலை சுவாமிகளை திருப்புகள் பாட சொல்றார் ஒரு நாள் ராத்திரி பன்னிரெண்டு மணி அதுல வேடிச்சி காவல்னு அருணகிராதர் பண்ணிருக்கார் காவலனே காவலனே வேடிச்சி காவலனே தேனும் தினைபாபும் கேட்டாண்டி அப்படின்னு வரும் அந்த வள்ளிமலைகள் சுவாமிகள் பாடும் பொழுது சில பேர் கூட வந்த ஃபாரினருக்கு அந்த தமிழ சரியா சொல்ல தெரியல காவலனே காவலனேங்கிறா ரமணர் சிரிச்சுண்டே ஏமி காவலா கூட வந்த ஒருத்தன் வம்பு பிடிச்சவன் அதையும் சும்மா விடாம சுவாமி இட்லி காவலா காஃபி காவலா வித்தின் டூ மினிட்ஸ் அந்த மலையில இருந்து ஒருத்தர் வந்து எல்லாருக்கும் இட்லியும் காஃபியும் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் ரமணர் அந்த மலையை பார்த்து சொல்றார் இது முக்தி கேட்டாலும் கொடுக்கறது காஃபி கேட்டாலும் கொடுக்கறது அப்படி வள்ளிமலை சுவாமிகள் அங்க இருந்து கீழே இறங்கி வரார் சேஷாத்ரி சுவாமிகளை பார்க்கிறார் சேஷாத் சுவாமி சொல்றார் ஆத்மாத்வம் கிரிஜாமதிஹின்னு சிவமானசிகா பூஜால பகவத்பாதாரோட ஸ்லோகம் அம்மா என்னால தனியா ஒண்ணு ஒண்ணும் பூஜை பண்ண முடியல நான் எங்கெல்லாம் ஊர் சுத்துறனோ அதெல்லாம் பிரதட்சணமா பண்ணின்றேன் நான் என்ன வம்பு பேசுறனோ அதெல்லாம் உங்க ஸ்தோத்திரமா பண்ணிக்கியேன் நான் தூங்குறதெல்லாம் நீ சமாதின்னு நினைச்சுக்கியேன் இப்படி நீ நினைச்சுண்டாதான் நான் கரையேற முடியுங்கிறார் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி இதுக்கு ஈக்குவலா ஒரு திருப்புகழ பாடு என்னுடனே பாடுறார் உனக்கு திருப்புகழே எல்லாம் திருப்புகழே மந்திரம் அப்படின்னு சேச்சார்த்த சுவாமிகள் வெள்ளிமலை சுவாமிகளுக்கு அனுகிரகம் பண்ற அப்படி ரமணர் இந்த திருவண்ணாமலைக்கு ஒரு அழகு என்ன அப்படின்னா அருணாச்சலேஸ்வரரா ரமணர் காமாட்சியா சேஷாத்ரி சுவாமிகள் போய் சேர்ந்தார் அப்படியும் பார்க்கலாம் இன்னொன்னு நமக்கு மூணு முக்கியமான தெய்வங்கள் காஞ்சி காமாட்சி காசி விசாலாட்சி மதுரை மீனாட்சின்னு காஞ்சி காமாட்சியா சேஷாத்ரி சுவாமிகள் வந்தார் மதுரை மீனாட்சியா ரமணர் வந்தா காசி விசாலாட்சியா யோகி ராம் சுரத்குமார் வந்தார் இப்படி மூணு கேத்திரத்திலிருந்து மூணு ஜீவன் முக்தர்கள் ஏன்னா அந்த ஸ்தல புராணம் சொல்றது இந்த கேத்திரத்தை எப்பொழுதுமே ஐந்து ஜீவன் முக்தர்கள் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் நம்ம கண்டு தெரியலாம் தெரியாம போகலாம் அப்பேற்பட்ட ஒரு சேஷாத்ரி சுவாமிகளுடைய சரித்திரத்தை அழகா ஒரு படம் எடுத்து அவர் பிறந்த இடத்துல அவருக்காக ஒரு அழகான மண்டபம் கட்டி நமக்கெல்லாம் அவருடைய அனுகிரகம் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரஸ்டிஸ் எல்லாம் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி பண்ணியிருக்கா அவளுக்கு எல்லாருக்கும் பகவானுடைய அருளும் குருநாதருடைய அருளும் கிடைக்கும் பல பேருக்கு இன்று தெரிய காரணமாக இருப்பது முக்கியமான காரணம் டாக்டர் கே வி எல் என் சர்மாஜி அவர்கள் 
நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாய் சுவாமிகளின் புகழை பரப்பு கொடுப்பார் எனக்கே நான் சிறு வயதிலே இருக்கும் பொழுது ஒரு முறை மந்த வழியை கிராஸ் பண்ணும் பொழுது கே வி எல் சர்மாவுடைய ஊழலத்தை பற்றி தான் ஏற்கனவே மகாபரிவர் சொன்னது ஞாபகம் வர அப்படி ஒரு அனுபவம் அவர் இங்கே வந்து கலந்து கொண்டது எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்து வந்திருந்த ஜஸ்டிஸ் திரு ராமநாதன் திருவண்ணாமலை சேஷாத்ரி சுவாமி ராசம் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி இந்த விழாவினை நடத்த இந்த அரங்கத்தை எங்களுக்கு இலவசமாக வழங்கிய டெக்கான் திரு மூர்த்தி பிரசிடன்ட் வாணிமகால் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமாக நன்றி நீண்ட நாள் முயற்சியில் இந்த அழகான பக்தி பாடல் தொகுப்பை வழங்கிய திருமதி சாந்தி சுரேஷ் அவர்களுக்கும் மற்றும் அவர்களது குழுவினருக்கும் எங்களுடைய மனமாக நன்றி சேஷாத்ரி சுவாமிகள் பற்றிய குறும்படத்தை குறுகிய காலத்திலேயே மிக நேர்த்தியாக எடுத்துக் கொடுத்த எஸ் பி காந்தவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த அவருடைய திமுகம் அவருடைய நன்றி மழை பெய்யும் போதெல்லாம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான டைமில் போய் அவர்கள் ஷூட் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்தார்கள் அதற்காக ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் இந்த விழா இவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெற மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் அருணை செல்வம் திரு சுரேஷ் அவர்கள் மிக ப்ரொஃபஷனாக ஒன்று ஒன்றையும் பார்த்து 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 திட்டமிட்டு செய்தார் நாங்கள் ட்ரஸ்டிகள் யாரும் எதுவும் செய்யவில்லை நாங்கள் வந்து கலந்து கொண்டோம் அவ்வளவு பெருமையும் அருண் எக்ஸ்வரோ சுரேஷ் அவர்களை சாரும் இந்த ப்ரோக்ராமிற்கு வந்திருந்த ஸ்ரீராம் சிஇஓ சங்கரா டிவி அவர்களுக்கும் இந்த சங்கரா டிவி படம் எடுத்த குழுவினருக்கும் எங்களுடைய நன்றி அது மட்டுமன்றி இந்த ப்ரோக்ராம் லைவ் ப்ரோக்ராம் இதை வந்து ஒரு கம்போஸ் பண்ணி இந்த ஆகஸ்ட் மாசத்திலேயே சங்கரா டிவியில் ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பு வெளியிட இருக்கிறார்கள் அது எப்போது வரும் என்று சங்கரா டிவிலேயே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி இதை வெப் டிவியாக பண்ணி கொடுத்த தாமரா டிவிக்கும் எங்களுடைய நன்றி இங்கிருந்து எல்லோரும் வந்திருந்த பத்து கோடிகள் அனைவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி எங்களுடன் கொடுத்துழைத்த வளர்ச்சி ஜெயராமன் திரு அட்டாபி அவர்கள் மற்றும் இதர பலர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி நன்றி Thank you.